Go anawika mara tatu kwa sheria tayari kulipambazuka. Watu ilibidi wa mke kwenda kwenye heka heka za kujitafutia riziki. Mke wa Gonde aitwaye Amina anafungua macho yake taratibu na kujinyosha akimwacha mumewe bado ana uchapa usingizi kitandani. Anashuka kitandani na kujitazama kwenye kioo cha meza ya urembo yani dressing table kisha anafikisha fikicha macho yake na kumgeukia mumewe kitandani. Mume wangu alimwita lakini hakuitika. Alimfuata na kumtikisa tikisa kumwamsha alipoona haitiki. Nini wewe mwanamke? Mimi sipendi kusumbuliwa sumbuliwa jua nikiwa nimeala bwana. Ah. Alilalamika huko akijigeuza upande wa pili kuendelea kuuchapa usingizi. Sasa jamani mume wangu, si ulisema leo unaenda kuangalia ule mzigo wa biashara mjini ili kesho tuanze ama nitaenda kuangalia kesho nimechoka bwana. Jamani gonde, kila siku unarusha rusha siku tu eh? Unarusha tu kila siku kesho 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 kutwa mara kimtondogo. Hivi hiyo biashara itafanyika kweli? Na maendeleo tutayaona kwa style hii. Amina aliuliza kwa hasira. Mume huyo alimkata jicho na kuinuka kitandani taratibu akikaa kitako. Kwani hauli? Nakula lakini lakini nini? Jibu swali. Unywe. Na kunywa ila uvai. Na vaila sitaki kelele. Mimi ndio mwanaume huko ndani. Nina maamuzi ya mwisho na nimesema nataka kupumzika. Lakini mume wangu pesa hizi ulizipata kibati bati tu. Eh? Kwa kuuza nyumba ya mtu, huoni kama zitaisha na sitaki kelele. Wewe oh, mwanamke kwa nini unielewi eh? Gonde aliongea kwa ukali mpaka mkewe akashtuka. Sawa, lala baba, yaishe. Mkewe huyo mwenye asili ya Kiarabu, yani chotara, alijibu na kuondoka haraka haraka huku mume huyo akimsindikiza kwa macho makali mpaka alipofika mlangoni. Wanawake wengine bwana Kujifanya wanajua maisha sana kumbe zero tu. Wewe kunifundisha mimi kutafuta pesa wakati we mwenyewe nimekuoa kwa ajili ya hizi hizi pesa. Ningekuwa kapoko ungenikubalia kweli na ushombe shombe wako huo. Mm. Shanzi. Gonde alisonya na kujilaza tena kitandani akivuta shuka na kuendelea kuucha hapo usingizi. Wakati huo mkewe Amina alikuwa ametoka barazani, amekaa kwenye ngazi akiwa amejishika tama baada ya juhudi za kumwamsha mumewe na kumkumbusha kuhusu biashara ushindikana Huyu mwanaume ni mvivu sijapata kuona. Kumbe kunifungulia biashara mimi ya duka la nguo ndio imetoka hiyo. Mimi nilete hela ya chakula nyumbani na matumizi mengine. Ha, tutaendelea kwenye ndani ya nyumba hii. Alijiuliza mwenyewe na kujijibu huku akiguna. Muda huo huo alisikia geti likigongwa. Akalifuata na kufungua taratibu. Akakutana na mwanadada mnene kiasi aliyesuka nywele za twende kilioni alikuwa na gauni lake la mtumba na mfuko wa nguo almaarufu kama jina la shangazi kaja shikamo dada msichana huyo alimsalimia kwa magoti mahaba nikusaidie nini naitwa Fatu nilikuwa naomba kazi za ndani mimi natafuta kazi mimi sina kazi ya kukupa nenda kwingine kwani uhitaji dada wa kazi eti dada nimekwambia sina kazi ya kukupa we binti wewe Sawa dada, sante. Msichana huyo alijibu na kugeuka kuondoka taratibu. Mnaamka tu mnatoka na kuja kwenye mageti ya watu. Mnajua wameamka. Ha? Amina aliongea na kulibamiza geti kisha akarejea ndani taratibu. Lakini akielekea upande wa vioni kufanya usafi maana hawakuwa na dada wa kazi. Alipomaliza alirejea ndani sebuleni taratibu. Na ndipo aliposhtuka kumkuta yule msichana aliyekuja kuomba nafasi ya kazi za ndani akiwa amekaa sebuleni kwenye kochi. <laughs> Wewe umeingiaje huko ndani? Alimuuliza kwa ukali. Ni mimi hapa ndio nimemkaribisha. Sauti ilimjibu kabla msichana huyo hajajibu. Akageuka na kukutana na mumewe, Gonde, akiwa na tabasamu. Oh kumbe. Karibu sana. Unaitwa nani msichana? Mwanada huyo alijibu kwa sauti ya chini akiwa amevalia gauni la kawaida la mtumba na kichwani amesuka nywele za mkono za twende kilioni. Oh Fatu, ulinitajia kule nje nimesahau. Amina alitikisa kichwa na kumgeukia mumewe kisha akaondoka taratibu akielekea chumbani kwake. Mumewe akimsindikiza kwa macho. Fatu, abe kaka. Njoo nikuoneshe chumba ambacho tutakuwa na lala. Kwani mmenikubalia kuanza kazi? 
Mimi ndiye mwenye nyumba huko ndani. Nikisema ndio ni ndio. Hakuna kubadili kauli yangu. Asante kaka. Mwanadada huyo alitika na kuinuka akimfuata gonde alipokuwa anaelekea mpaka chumbani akamfungulia mlango. Utalala humu. Asante sana kaka. Alishukuru kwa magoti akionyeshwa ishara aingie ndani. Msichana huyo aliingia taratibu huku gonde akimtazama nyuma. Wao, mtoto mbichi kabisa. Mwanamume huyo aliongea kimoyo moyo akiatazama makalio ya msichana huyo wa mkoani ambaye hakuwa vibaya. Naam, hii ni msimu wa pili wa chombezo tamu ya mapenzi inaenda kwa jina la dada wa kazi. Kumbuka hii ni chombezo na ni maalumu kwa watu wenye miaka 18 na kuendelea. Kama wewe si mtu wa chombezo au ni mdogo kuliko miaka hiyo 18, basi na kuomba hachana na hii chombezo sababu haitokufa wala haitokusisimua. Mtunzi na mwandishi wa chombezo hii si mwingine bali ni Elia Gwayeje. Na mimi ni Brother K kutokea hapa Simulizi Mix Entertainment. Tuemo. Mwanadada Fatu alipoingia chumbani alikaa kitandani taratibu akijua bosi wake huyo ameshaondoka. Akataka kuvua gauni na kushtuka kumuona mwanaume huyo akiwa amesimama mlangoni akimtazama. Kaka kuna kitu unataka kunambia. Ilibidi amuulize kwanza. Oh, hapana, nilikuwa nataka kusema tu kwa kama unataka kwenda bafuni kuoga ni upande huu hapa. Mkono wa kulia ni bafu na kushoto ni choo. Gonde aliongea huku akicheka cheka mwenyewe bila kuchekeshwa. Asante kaka. Jisikie upo nyumbani. Mwanaume huyo alimjibu na kutoka taratibu akimwacha mgeni huyo chumbani kwake kisha yeye akaelekea chumbani kwao na mkewe. Alimkuta mkewe akiwa amekaa kitandani akitafakari jambo, akaingia na kuanza kubadilisha taratibu. Kwa umeamua kufanya jambo mwenyewe bila kunishirikisha? Ni kitu gani wewe Amina? Mbona kuna siku usiokosa maneno maneno jamani? Unajifanya hujui? Yule msichana umempa kazi huko ndani mwenyewe mwenyewe tu. Eh? Nafasi yangu mimi iko wapi gonde mume wangu? Mbona unajamulia tu utakavyo? Kwani shida ipo wapi Amina eh? Yule msichana kazi atamfanyia kazi nani eh? Sio yule mwenyewe ndio atakayekusaidia. Sawa asijakataa ni mimi, lakini lakini nini Amina? Mimi siku zote hilo ndilo neno linalolichukia lakini 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 eh? hilo neno linatoaga kasoro la kitu chochote kizuri. Ukiweka neno lakini tu basi unalibu kile kitu kizuri kilichotangulia kusemwa. Yaani sijui kwa nini sisikilizwi. Okay, sawa. Umeshaleta usigele, nimekubali. Tufanye misha. Naenda zangu kazini sasa. Mke huyo mwenye asili ya Kiarabu shombe shombe aliongea kwa hasira na kusimama huku mumewe gonde akimtazama akabeba pochi and begi yake na kutoka chumbani akiubamiza mlango kwa nguvu. Mnadhani wanaume wote ni wako panda kichwani eh? Aba hawa hao wengine ila sio mimi Gonde. Gonde aliongea mwenyewe baada ya mkewe kutoka chumbani kwao kisha akajilaza taratibu kitandani akijinyosha nyosha. Wakati huo huo simu yake iliita. Akaishika kuitazama ni namba ilikuwa ngeni. Akaipokea na kuweka sikioni bila kuzungumza kitu. Gonde Sauti ya kike ilimuita. Nani mwanzangu? Huna haja ya kujua mimi ni nani. Ila leo si nimekupata. Nakwambia kwa uwazi kabisa, ulichokifanya utakilipa. Oh, mwaneke. Leo umenipata kwenye simu kwa bahati sana ese. Siji kwa nini sikuisi mapema kama ni wewe? Kama unataka kujua mimi ninaendeleaje? Naendelea vizuri kabisa. Zile pesa tulizouza nyumba, nimenunua nyumba nyingine. Nimenunua gari na nimeoa mtoto wa Kiarabu na mpaka chenji imebaki. Unajiona mjanja sana eh? Ujanja wako uratokea pwani. <laughs> Usinitishe. Unahisi tutanifanya nini labda? Utakiona tu. Ah, basi tuseme sawa. Gonde aliongea na kuitazama simu yake kisha akaitupia pembeni kitandani. Upande wa dada wa kazi Fatu alikuwa sebuleni akifutafuta viti baada ya mama mwenye nyumba kumpita na kuondoka zake akiwa amekasirika. Kitendo cha mumewe kumleta dada huyo wa kazi ndani bila wawili hao kukubaliana kilikuwa kimemkasilisha mno. Akasikia vishindo vya mwanamume huyo baba mwenye nyumba akitokea chumbani kwake. Haraka haraka Fatu alikuwa amejifunga kitenge mwilini akakivuta kwa juu kidogo na kuinama zaidi. Matako yake makubwa akaelekezea kule chumbani 
alipokuwa anatokea mwanamume huyo huku akiendelea kufutafuta makochi na kuimba nyimbo zake za kiruga huku akicheza cheza kidogo na kuyarusha rusha kwa makusudi Gonde alipotoka chumbani akafunga breki baada ya kumuona msichana huyo ameinama akiarusha rusha makadio yake huku akiimba akasimama na kuendelea kumtazama kwa uchu akijilamba midomo na ndipo msichana huyo alipogeuka nyuma na kushtuka akasimama akiishusha shusha kanga vizuri baada ya kumuona mwanamume huyo nyuma kaka nilikuwa nina fatu alishikwa na kigugumizi e, e, endelea tu endelea 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 usogope gonde alitabasamu na kumpita mwana dada huyo akielekea chooni taratibu alipomaliza shughuli yake chooni akatoka na kurejea sibureni lakini hakumkuta msichana huyo akaangaza angaza macho yake kulia na kushoto kisha akarejea chumbani kwake akikuta mlango wazi na aliposukuma akamkuta msichana huyo anatandika kitanda chao yeye na mkewe afadhali umejileta mwenyewe huko chumbani na hautoki leo aliongea kimoyo moyo na kufunga mlango kwa ndani taratibu kaka samani nilikuwa natandika tu sijui nimekosea kuingia kufanya usafi wala hujakosea fatu Mbona unafunga mlango kaka? Kuna jambo nataka tuzungumze mimi na wewe wawili tu. Jambo gani tena? Mimi nimekuelewa sana Fatu. Vipi kama tutakana na nilio kidogo? Alimjibu huku akianza kumpapasa papasa. Kaka nini mimi sitaki, nimekuja kufanya kazi tu, sitaki ka sitaki. Acha kujifanya mtoto bwana Fatu. Gonde alimshika kiuno msichana huyo akimbeba juu juu na kumtupia kitandani. Sitaki kaka sitaki. Fatu alilalamika akiwa amebananishwa asifurukute. Kidogo tu Fatu bwana. Unajua kwa mimi ndiye niliyekuweka huko ndani na hautokuwa msichana wa kazi tu bwana. Mm, unanidanganya nitakuwa nani? Utakuwa mke wangu pia. Mkeo kivipi wakati una mke tayari? Utakuwa mke wangu wa pili. Ha, nani kasema? Haku. Fatu alimsukuma gonde pembeni. Mwanaume huyo akasimama huku akimtazama. Kwa hiyo ndo ananichomolea nje. Amkawi nyewe wanaume. Mnatupa mimba mnatukataa kama takataka. Kisa wake zenu sio kwangu. Kwa hujajua tu. Kwa nini nilipomwona mke wangu hakutaki nilikuita mimi ndani? Ni kwa sababu nimeona unalipa. Mtoto mashallah. Upewe nini tena? Hizo mm, sifa sasa kama kweli. Uniona na kunijua leo tu ndo sifa zote hizo. Kwa nini mbaya? Nzuri. Basi kidogo tufatu. Utanipa dini nikikupa. Mimi nataka simu. Nataka simu, sina simu nina kiswaswadu. Aliongea kwa kudeka. Basi umepata. Simu tu. Kwangu jambo dogo sana hilo. Mwanaume huyo alimjibu na kumsogelea pale kitandani akichuchumaa taratibu mbele ya msichana huyo dada wa kazi alivalia upande wa kanga Twende basi chumbani kwangu huku mkewa kitukuta je sitakuwa bala Hawezi kukukuta ameshaondoka kazini kwake harudi tena saa hizi Gonde alijibu akianza kumpapasa papasa mapajani taratibu mwanadada huyo alianza kunyonya vidole vyake huku akimlemburia macho Hakuishia hapo akamfunua kanga yake na kukutana na uchi wa Fatu uliozungukwa na vinywele nywele ukimtazama tazama Udenda karibu umtoke akasogeza kichwa chake katikati ya mapaja ya msichana huyo na kuanza kupitisha urimi kwenye uchi. Kaka jamani kaka nini tena mtoto mzuri? Unaumia? Aliuliza huku akiendelea kunyonya kwa fujo uchi wa msichana huyo aliyempanulia mapaja. Unanitekenya kidogo tu bwana mtoto mtamu sana wewe. Gonde aliongea huko akiwa amekazana kufanya shughuli yake hiyo. Na msichana huyo akaifungua kanga yake yote mwilini na kubaki mtupu. Matiti yake saa sita yakiwa wazi yamesimama. Gonde akapandisha mikono akiashika shika na kuzivuta vuta chuchu kama anataka kuzingoa. Huku bado ulimi wake ukiwa kwenye uchi wa msichana huyo, akiendelea kumnyonya kwa pupa. Jamani kaka huyu, wewe kaka jamani. Fatu alilamika huku akianza kukata mauno akikishika kichwa cha mwanaume huyo mume wa mtu akikandamiza zaidi kwenye uchi wake Gonde naye akanogewa na mchezo msichana huyo ambaye anajua kuyasambua aswa alimsukuma Gonde pembeni na kugeuka mzima mzima 
akimtegeshea matako yake makubwa huku akiwa uchi kama alivyozaliwa tambamba na kukizungusha kiuno chake taratibu akiwa amemgeukia akinyonya nyonya vidore Gonde alipotaka kumshika alisogea kwa mbele na kumkuepa kiaina akimfanyia mchezo kimakusudi Sogea kwa uhu bwana mwanaume huyo aliongea kicheka cheka akataka kumsogelea tena Fatwa kamkwepa na kwenda upande mwingine wa kitanda akiendelea kunyonga mauno bila muziki Gonde akaona anacheroeshwa akaluka mzima mzima kitandani na kumshika alipotaka kumkwepa na kumchezea tena mchezo akaanza kumshika shika makalio yake akiyatolea macho huku udenda ukimtoka Da mtoto siji kwa nini umechelewa kuja hapa nyumbani Aliongea mwenyewe huku akimbusubusu makalioni na kuishusha bukta yake taratibu Tayari kumfukunywa msana huyo dada wa kazi akamshika jogo wake taratibu na kumlengesha kwenye utupu wa msichana huyo ili amuingize Nyumba hii mpo hau hampo sauti ilisikika sebuleni Kanti na usahizi Gondo alikasirishwa na ugeni huo wa ghafla ghafla Amsikilize Fatu alimjibu mwanamume huyo ambaye alishuka kitandani na kuvaa nguo zake haraka haraka kwa sila na kutoka akimwacha peke yake chumbani Mzee Shikamo Gondo alimsalimia mwanaume huyo mtu mzima baba wa mkewe Amina ambaye ni mswahili mama yake ndiye mwarabu Marhaba naita muda wote huo wa mtokei kulikoni Nilipumzika kidogo mzee Mbona asubuhi asubuhi salama upo lakini Usalama upo nimekuja kumuona Amina yupo Yupo ila ametoka ameenda kazini kwake Mbona ghafla ghafla mzee bila taarifa yoyote ile ili tukufanyie maandalizi Maandalizi gani bwana hapa ni kwangu tu chochote na kula chochote na kunywa hakuna haja ya kupeana taarifa kama vile tunaenda ikulu bwana uliona wapi bwana <laughs> mzee huyo alichekacheka mwenyewe huku gonde akijikuna kichwa mara mlango wa chumbani kwake ukafunguliwa taratibu na fatwa aliyekuwa ndani akatoka akiwa amejifunga upande wa kanga oho mtoto mbona anatoka sasa hivi sasa sangesubiri ndani anaharibu sasa gonde aliongea kimoyo moyo shikamo baba Fatu alimsalimia mzee huyo wakati akiwapita ambaye hakujibu. Alimsindikiza kwa macho msichana huyo kisha akamgeukia mkwewe Gonde. Ni nani yule aliyetoka chumbani kwako na binti yangu Amina? Gonde aliulizwa swali gumu ambalo lilihitaji majibu ya kueleweka kutoka kwa baba mkwe wake huyo. Na mzee, Gonde aliuliza tena kana kwamba hajasikia swali hilo kutoka kwa baba mkwe wake. Hujanisikia hauma kusudi. Nimeuliza hivi yule binti aliyetoka chumbani kwako na kaji upande cha kanga tena kamoja na kepesi ni nani na ametoka kufanya nini huko chumbani kwako? Ah yule anaitwa Fatu ni ausigeli mzee wangu. Twende tukapate chai. Umejibu swali moja tu. Ila la pili bado haujalijibu. Umejibu nusu tu. Oh, ametoka kufanya usafi chumbani kwangu. Alikuwa anapoekaweka vizuri tu mzee wangu. Si unajua tena. <laughs> usafi Usafi na wewe ukiwemo humo humo chumbani mmejifungia wawili kwa mavazi yale. Kuna usalama kweli humo. Amina binti yangu anajua nini kinachoendelea. Baba mkuu asikia. Si vile vile wanavyozani, hakuna kilichokuwa kinaendelea kati yangu na huyu msichana. Ila tu alikuwa ameingia chumbani kwangu bila kuniambia. Nitamwambia Amina siwezi kulinyamazia hili. Hapana usimwambie mzee wangu, utaniharibia. Ah, na kuhusu lile swala la bata na kuku wako, lile banda nilikuwa najiweka sawa. Nitawajengia wiki hii. Mambo ameshaka sawa. Gonde alizuga ili kumshawishi mzee huyo asije kumwambia binti ye Amina ambaye ni mkewe kuhusu alichokikuta. Basta la kuku wangu kila siku naulizia, mnanizungusha tu. Leo ndo ni danganya, nitamwambia binti yangu na nipo hapa kumgojea mpaka atakaporudi. Utakuwa unanisingizia tu mzee wangu. Usinifanye hivyo. Usimwambie chochote kile tafadhali. Alimshika kumbembeleza baba mkuu wake huyo. Hapana niache. Mzee huyo alikuwa mkali akiutupa mkono wake akikataa kushikwa na mkwewe. Akatoka nje ya nyumba hiyo mpaka barazani. Gondwe akabaki amesimama mwenyewe sebuleni. Da, sijui mzee itakuwa ni saa kumwambia mke wangu Amina. Sijota nomba talaka jamani. Akajikuna kichwa mwenyewe na kushusha pumzi ya wasiwasi. Kaka Aliitwa akageuka na kumwona Fatu amesimama mlangoni kwake. Umefanya nini Fatu we? Eh? Usingetoka chumbani kwangu mpaka pale ningekwambia. Ha, mimi sikujua kwani yule mzee nani? Bomku wangu, 
baba mke wangu ameshaisi kitu kinaendelea kati yangu mimi na wewe yani ah, atamwambia mke wangu ule siti itakuwaje <laughs> unanitekesha kweli kaka jamani yani mimi nipo njia panda alafu wewe unanitekesha unaona mako mazuri haya hamna kaka na wewe sio kama naona ni mazuri ila madogo tu alimshika begani madogo kwako lakini sio kwangu wewe unadhani mke wangu akijua itakuwaje hawezi kujua bwana alafu niachie mimi ili nitalishughulikia huyu mzee atatulia tuli mm, unazaje na mtu akufahamu si uongo ufatu wewe mgeni ndo kwanza umeanza kazi unamwezaje huyu mzee huyu mzee ndio mtata eh kwa nini nisimweze wasiwasi wako tu hebu niachie mimi simu yangu inaita ngoja kidogo gonde aliongea na kuelekea chumbani kwake akimwacha msichana huyo sebuleni amesimama baada ya dakika tatu alitoka chumbani haraka haraka akiwa anafunga mkanda wa suruali alionekana hanawai mahali sasa kaka unaenda wapi tena kuna tatizo kidogo nipike nini sasa pika chochote kile bwana alijibiwa na mwanaume huyo aliyetoka nje mbio mbio Fatu akaguna akibaki amesimama huku akijishika kiuno na kurudi zake chumbani alipokuta simu yake ndogo kisoswadu kitandani ikiita akaipokea na kuweka sikioni hehe mdogo wangu sauti ya kike ilisikika upande wa pili <laughs> abe dada mbona kimya ulifanikiwa kupafahamu anapoisha yule mwanaume ndio dada na ndio nimekuwa usigeli kabisa yani kazi nimepata na hapa najifanya mshamba na ongea siju ya lugha gani huko <laughs> safi sana hakikisha lile jambo letu unalikamilisha yani fanya juu chini usijali dada nimeshaanza kazi mwanaume kanielewa alimanusu atafanya majambo sema baba mko wake kamfuma <laughs> uwi sasa si ataribu si atamwambia mtoto wake ndo nataka ni mwai hapa fanya umwai ili kazi yetu isije kuharibika mapema tulia dada hakiharibiki kitu hapa na kuaminia fatu alijibiwa kakata simu na kuitazama huku akitabasamu muosha uoshwa Fatu alitabasamu wakati akitazama simu yake hiyo ndogo baada ya kumaliza maongezi na alimpigia kisha akatoka chumbani na kuelekea sebuleni alipomkuta baba mkwe wa gonde akiwa amekaa kwenye kochi huku akizungumza na simu na mkononi akiwa ameshika gazeti la michezo e, yale mashamba yangu kule bondeni nimeshapata mteja Nimeshauza tayari. <laughs> Pesa ndo ameniingizia benki leo. Nimeona kwenye simu bwana. Aliongea na mtu kwenye simu mzee huyo akifurahi. Oh, kumbe mzee ana hela saizi. Sasa ngoja ni uende gawili kwa wakati mmoja. Fatu aliongea kimoyo moyo huku akipandisha vizuri kanga aliyojifunga wakiwa wamebaki wawili tu ndani ya nyumba yeye na huyo mzee mtata akasogea kwenye kochi la mbele la mzee huyo na kuinama akilikunguta na kuweka weka mito vizuri. Makalio yake makubwa alikuwa amemgeuzia mzee huyo huku upande wa kanga aliyovaa ikipanda juu na kuacha mapaja yake wazi mpaka usawa wa matako hayo. Na bahati mbaya ndani hakuwa amevaa chupi. Mzee huyo ilibidi akatisha mazungumzo na aliyekuwa anaongea naye akatoa macho kumwangalia msichana huyo wa kazi. La haula ni nini tena hiki ninachokiona? Ni majaribu haya mbona? Aliongea kimoyo moyo huku akitazama kulia na kushoto kama kuna mtu anayemuona. Udenda wakati huo ulikuwa ukimtoka na kudondokea kwenye gazeti alilolishika. Fatu aliendelea kutandika vitambaa kwenye makochi vizuri huku akijimbia wimbo na kuyarusharusha matako yake makubwa, akijifanya kana kwamba hajamuona mzee huyo nyuma. <coughs> mzee Kungu akajikoresha kwa makusudi na Fatu akageuka na kumtazama. Oh, oh, oh. Baba, sikukuona, samani. Aliongea kwa aibu huku akivuta vuta kanga yake kwa chini kuivaa vizuri. Ho, mtoto mzuri, mbona unaniita baba tena jamani? <laughs> Kwani nimezeeka sana eh? Alicheka cheka. Hapana, si heshima tu jamani. Ha, bwana, heshima hiyo nani kasema jamani? Ka mimi sipendi mambo hayo jamani kuitana itana sijui baba sijui nani mimi sipendi tunazeshana haraka bwana hm, jamani baba na wewe unautani sasa ni kuitaje fatu aliongea kwa kudeka huku akipandisha pandisha vizuri kanga yake 
akifungua kidogo na kuikaza mwilini akizidi kumfuruga mzee huyo ambaye ridhani inataka kuvuliwa mtoto wewe utaniua mwenzio na uto uzima wangu huu da mzee kungu alisikitika huku akiishusha miwani yake usawa pua akimtazama msichana huyo vizuri mpaka oto hela ya mashamba aliyouza lazima nikuvuruge Fatu aliongea kimoyo moyo na kwa makusudi aligeuka kwa ajili ya kuondoka. Mze kungu aliyatazama matako makubwa ya mdada huyo wa kazi yalivyokuwa yanaruka ruka kwa kupishana ndani ya upande wa kanga aliyoivaa. Kwa staili hii lazima mtu ujute huwa mzee au mtu mzima. Hivi kwa nini tusingeendelea kuwa vijana siku zote jamani? Aliongea mwenyewe huku akijitazama kwenye zipu ya suruali yake pana kukiwa kumetuna na doa la kuloana likionekana. Mwanamume huyo wa miaka hamsini na kenda alishaanza kujichafua na kwa makusudi msichana Fatu akajukua kwenye mguu wa kochi. Oh, jamani kidole changu. Alilalamika akiinama kujishika kidoleni. Kanga ikapanda juu zaidi. Mzee huyo aliinuka mzima mzima akimkimbilia. Kulikoni umefanya nini tena kidoleni? Alimsogelea akimsimamia kwa nyuma akimbambia kijanja. Nimeumia baba. Fatu aliongea kwa kudeka akijifanya anataka kulia. Mzee huyo alisimama kwa nyuma, alinama kumshika kidoleni. Alimshikashika kumpoza huku zipu yake ya suruali ikiwa makalioni mwa msichana huyo akimgusa gusa kijanja. Pole sana jamani, uwe makini wakati unatembea, sawa? Nipo makini baba, ni bahati mbaya tu. Ni kweli, pole, ni bahati mbaya tu. Nipeleke chumbani baba. Siwezi mwenyewe. Mguu nauma jamani. Chumbani tu usijali twende au nikubebe kabisa. Alimuuliza huku akimshika kiunoni. Amna utaniangusha twende tu. Fatu alijibu akaanza kuelekea chumbani taratibu huku akiwa ameshikwa kiuno na mwanamume huyo baba mtu mzima. Waliingia mpaka chumbani akajitupa kitandani huku mzee Kungu akimtazama na kwa makusudi kanga aliyojifunga mwilini kamtoka mzee kungu akabaki ametoa macho <laughs> jamani wewe jamani wewe he njoo baba unifurize mguu kidoleni njoo mguu nauma alimuita huku akimnyanyulia mguu wake wa kulia mambo yote yakawa nje nje mzee kungu alisogea taratibu na kushika mguu wa msichana huyo ambaye aliyapanua mapaja yake na kumuonyesha uchi ambao ulimfanya mzee huyo atoe macho akiwa ameukamata mguu wa msichana huyo mwenye umri sawa na bintie wa mwisho yani msiwanda na wakati huo huo Amina alikuwa getini akirejea tena nyumbani kwake baada ya kusahau ufunguo wa kwenye frame ya biashara yake chumbani kwao wakati alipondoka ile geti mbona limeachwa tu hajafungwa Alijiuliza mwenyewe baada ya kukuta geti limerudishwa tu. Akaanza kuelekea ndani ya nyumba kwenda kuchukua ufunguo wa frame ya biashara yake akiwa hana habari ya kinachoendelea ndani kati ya baba yake mzazi na msichana wa kazi, yani house girl. Baba jamani, baba wewe mtundu kumbe. Fau alimwambia mzee Kungu huku akiwa amempanulia mapaja baba huyo mtu mzima mkwe wa gondwe. <laughs> Hudundu wangu huko wapi sasa tena wewe jamani? <laughs> Umesema unaitwa nani vile? Alimuuliza huku akicheka cheka, akimpa pasa papasa msichana huyo mapajani, alimkalia uchi baada ya kuivua kanga. Wawili hao wakiwa chumbani peke yao na kwa sababu walibaki wenyewe nyumba nzima baada ya wanafamilia nyumba hiyo kuondoka gondo pamoja na mke wake lakini hawakujua kuwa Amina tayari amerejea na yupo ndani akitafuta ufunguo ofisini kwenye duka lake la nguo aliyousahau Naitwa Fatu baba Oh Fatu usiniite baba bwana niite na mimi majina yale mazuri mazuri mnayoitanaga vijana Mbona unataka kunizaesha mapema hivyo Fatu jamani wewe <laughs> Jamani Majina yale ana gharama zake unaziweza wewe Fatuma aliongea kwa kudeka huku akinyonya vidole kati mzee huyo akiwa ameshakaa kitandani suruali imevimba kwenye zipu jogo wake akiwa na uchu wa kupewa tamu ya msichana huyo dada wa kazi 
Safari hii aliyotolea macho matiti ya msichana huyo yaliyosimamba na kujichora duala mithili ya scones za kunywea chai. Gharama gani tena mimi nisizoweza tena jamani. <laughs> Alicheka cheka huku akisogeza uso wake kifuani mwa msichana huyo amnyonye matiti. Aliposogeza midomo karibu na chuchu za matiti ya Fatu akashikwa kidevu kuzuiwa. Jamani baba ngoja kwanza ka mbona una haraka. Tunaweza kukutwa humo unajua tena. <laughs> Hatukute nani mimi nataka nikupe yote lakini kwanza unigaramie. Sema tu unachokitaka mimi nipo nitakupa. Nataka nikasuke magauni mazuri si unaona simu yangu hii ndogo ndogo kisoswadu nataka uninunulie simu kubwa ya wasapu niwe na kutumia video zangu na wewe hata ukiondoka tunachati kwa kuoneshana utamu nani aondoke humu ndani ndio imefika hivyo vyote hivyo umeshapata kabisa mm, kwa hela gani Fatu alimuliza kwa makusudi akitaka kujua kuhusu mashamba aliyoyauza na kiasi cha pesa alichokipata mzee huyo. Na safari hii mwanadada huyo aliunyoosha mkono wake mpaka kwenye zip ya suruali ya baba huyo. Mtu mzima akikamata jogo wake aliyekuwa ndani ya suruali na kuanza kumpapasa papasa wakati akiendelea kumhoji maswali. Alizidi kumchanganya mzee huyo ambaye alibaki akihema hema wakati akiongea huku akiwa ametoa macho na zip ya suruali yake ikifunguliwa. Jogo wake mdogo kibamia alichomolewa nje taratibu akishikwa shikwa kwenye kichwa upara mpaka chini kwenye koroda. <laughs> Mimi nina hela wewe jamani. Milioni kumi nimetumiwa baada ya kuuza mashamba yangu. Mashamba yangu ya kule bondeni jamani. Wale wajinga wajinga niliwaambia nauza milioni 30 wamenilalia radia we nimeamua tu ni wape tu kwa bei hiyo. Jamani babu ukawashushia mpaka bei hiyo. Eh hey, kwanza silimi tena. Basi sawa. Mimi nataka tukale bata sehemu. Bata? Mm, mimi naona silagi wananisumbuaga nina alergy nao labda kuku. Sijamaanisha kumla bata babu na wewe. Nimemaanisha tukastarehe. Ah vijana mna maneno nyinyi. Nikadhani ni bata. Kumbe ndo starehe hiyo. Alafu mimi sio babu bana. Mbona tunaanzeshana tu? Jamani mvi silizo naziona na Fatu kabla hajamaliza sentensi yake aliitwa. Oh dada amerudi. Fatu aliongea kwa sauti ya chini. Huyu Amina naye amefuata nini tena? Amerudi kufanya nini? Ah. Mzee Kungu alikasirishwa na kitendo cha bintie kurejea nyumbani muda huo. Baba fanya ujifiche lazima atafungua mlango tu. Naona hatua zake zinakuja huku huku chumbani akikuta itakuwa balaa. Nijificha wapi au nitoke? Usitoke hata kuona. Ingia hata humo chini ya kitanda. Fatu alimwambia mzee huyo wote wawili wakiwa wamejawa wasiwasi. Mzee Kungu alibaki anahangaika hangaika kutaka kuingia chini ya kitanda, lakini kitanda kilikuwa kifupi asingeweza kuingia kutokana na tumbo lake kubwa ambalo lilimzuia asiweze kupenya. Humu sipiti Fatu, nijificha wapi mimi? Mzee huyo aliuliza wakati akihangaika hangaika akiwa amelala kifudifudi sakafuni tumbo lake kubwa yani kitambi akiwa analazimisha kupita uvunguni mwa kitanda. Huyu huyu Amina kinikuta na baba yake chumbani leo nimekuisha. Mipango yote na ile niliyotumwa itakuwa ndio imeisha hapa. Fatu aliongea akijifunga kanga yake aliyokota chini na wakati huo kitasa cha mlango wa chumba hicho kilizungushwa taratibu na mlango ukifunguliwa. Wote wawili yeye na mzee Kingu waliotolea macho mlango huo, mahesabu yao yakiwa yamegonga mwamba. Mlango ulifunguliwa kidogo na mwanadada Amina ambaye hakujua kwa chumbani humo kwa dada wa kazi kuna baba yake mzazi, lakini kabla hajaufungua mlango wote simu yake ya mkononi iliita. Akaipokea akiwa bado ameshika kitasa cha mlango. Namba iliyopiga ilikuwa ni ya mumewe Gonde. Akapokea akiweka sikioni bado akiwa amesimama pale pale mlango. Eh hey, mume wangu Mbona anapiga simu zako muda wote upokee wewe? Aliulizwa kwa ukali. Samani mume wangu, nilikuwa kwenye kelele, kumbe ulipiga? Ndio, siku hizi unajifanya na mambo mengi sana Amina. Na kuchora tu ujue, na siku nikija kuyagundua na kuambia utajuta. Mbona maneno hayo jamani gonde? Nimekwambia nilikuwa kwenye kelele, kwenye boda boda. Sijasikia simu ilipokuwa ikiita, nipo nyumbani sasa hivi. Umefuata nini nyumbani sasa hivi badala ya kuwa dukani? Umeanza uvivu eh? Nimefuata ufungua dukani nimeusahau jamani Gonde. 
Amina aliongea akiwacha mlango wa chumba hicho na kugeuka kurudi sebuleni alipotoka bila kuendelea kufungua kutokana na majibizano kati yake na mumewe kwenye simu ambayo hakutaka mtu mwingine asikie. Wakati huo wawili hao Fatu na Mzee Kingu walikuwa chumbani wametulia kimya. Ameondoka. Mzee huyo alimuuliza kwa sauti ya kunongona. Eh ameondoka. Toka taratibu asije akakuona. Taratibu. Sawa, baadaye basi Fatu narudi. Mzee huyo alijibu na kufungua mlango wa chumba cha Fatu. Taratibu na kuanza kuangaza macho yake kisha akatoka kwa mwendo wa kunyata. Baba, alisikia sauti ikiita. Akasimama na kugeuka, alimuona bintie Amina. E, vipi? Shikamo, umekuja muda gani? Nimekuja asubuhi hii. Mbona unanipa taarifa kama unakuja? Nilioe taarifa hapa kwani kwa nani? Jamani, nyinyi taarifa gani tena? Ha. Hapa ni kwangu mzee, ni vizuri kunipa taarifa hasa mimi ili niongee na mume wangu ili tu kwa hiyo mimi nikija hapa bila taarifa huyu mumeo atanifukuza. Hao sio? Hamna baba, sijamaanisha hivyo ila. Ila nini sasa? Maana sio wewe tu hata mumeo gonde ameongea mambo kama hayo hayo. Tutakuwa hatukanyagi hapa sasa. Baba mbona unaenda mbali sana? Nilichozungumzia mimi ni taarifa tu na si vinginevyo. Utajua wewe na mumeo. Mzee Kingu aliongea akielekea sebleni. Bahati nzuri bintie hakumuona wakati akitoka chumbani kwa dada wa kazi Fatu. Ila baba jamani si ana nini lakini ah Amina alilalamika peke yake. Kuna nini dada? Aliulizwa na kugeuka alimuona Fatuma mlangoni kwake. Ah mambo ya kifamilia tu. Nimerudi mara moja kuchukua ufunguo. Leo upike pilau. Huyu mzee ni baba yangu mzazi. Chochote anachotaka umpe sawa? Na hilo pilau anapenda sana. Tia viungo vya kutosha. Si unaweza? Ndiyo naweza. Na maji anayoyaoga ya moto kidogo. Umpashie. Tutakuja kukutana jioni, sawa? Sawa dada. Fatu alijibu kwa heshima kwa kubonyea magoti kidogo. Mama mwenye nyumba Amina akatikisa kichwa na kuondoka akimwaga baba yake ambaye hakumuitikia kwa sababu bado alikuwa na hasira. Amina alipotoka mzee huyo akaangazangaza macho kulia na kushoto akimtazama msichana Fatu kisha akainuka kwenda chumbani kwa dada huyo wa kazi akaufungua mlango wa chumbani kwake na kuchungulia lakini hakumuona. Akiwa na uchu wa kupewa uchi akazagamue akasikia sauti ya maji bafuni. Akaufuata mlango wa bafu na kufungua taratibu. Jamani naoga nani? Fatu alilalamika bafuni akiushikilia mlango. Ah Fatu ni mimi hapa bwana utaki tuoge wote. Mm, naogopa. Unaogopa nini sasa jamani? Mzee Kingu aliuliza huku akiingia taratibu bafuni humo huku akicheka cheka na kumkuta msikana huyo akiwa uchi bila nguo amejipaka povu la sabuni mlini. Jamani baba usinite baba bwana kila wakati na kukataza bwana. <laughs> Yamani, siungesubili nimalize kuoga. Fatu alijiziba matiti kwa mikono akijifanya anaona aibu. Naweza kukuogesha bana. Mzee Kingu alijibu akichota maji kwa kopo. Uh, sitaki, unimwagie ya baridi. Kidogo tu bana. Mzee huyo aliongea lakini akanyang'anywa kopo. Fatu akachukua lile kopo na kujimwagia mwenyewe haraka haraka kuondoa povu kisha akamsukuma mzee huyo ukutani. Mzee huyo akaegemea ukuta wa marumaru. Fatu akamsogelea na kumfungua mkanda wa suruali yake pana. Taratibu akiteremsha chini pamoja na chupi kubwa ya mwanamume huyo. Jogoo mdogo wa mzee Kingu alikuwa amesimama huku akinesanesa kama jogoo huku mzee mwenyewe hakie mahema kama aliyekimbizwa. Fatu akamgeuzia mgongo na kumsogezea matako yake makubwa kwenye jogoo wake akimkandamiza. Hutaniua wewe msichana jamani jamani huwi utaniua. Mze Kingu alilalamika huku akiashika matako ya msichana huyo la kulia na la kushoto akiwa ametoa macho. Chomeka baba jamani ninawashwa. Fatu alijalamisha huku akipitisha mkono kwa chini na kumkamata jogoo wa mzee huyo akamwingiza ndani ya uchi wake. Oh, nakufa. Oh jamani, oh, nakufa mimi. Mze Kingu alilalamika wakati jogo wake alipozama kwenye uchi wa msichana huyo ambaye alianza kusukuma matako yake taratibu. O oh baba, yako tamu. Baba tamu baba. Watu walilalamika huku akimkatikia mauno na kumtikisia matako ambayo alikuwa hakiarusha rusha. Mzee wa watu alikakamaa akiwa amesimama nyuma huku ameegemea ukuta akitetemeka kana kwamba amepigwa na shoti ya umeme. Dakika tatu zilikuwa zimemtosha kabisa. Fatu akaona hapati ushirikiano tena akageuka kumtazama. Vipi tena? 
Aliuliza na kulichomoa matako yake kwenye jogoo mwanamume huyo ambaye alimshuhudia akianguka mzima mzima kama mzigo wa kuni. He, wewe mzee umepatana nini tena kulikoni? Fatu aliongea kwa lafuzi yake ya kawaida akiacha kuitumia ile lafuzi ambayo huwa anajifanyisha huku akimtikisa tikisa akijaribu kumwamsha mzee huyo ambaye hakuitikia wala kutikisika. Ui jamani nimeua au? Alijiuliza na muda huo huo alisikia honi ya gali jetini. Alitoka mbio mbio akiwa uchi mpaka sebuleni na kuchungulia dirishani, akaliona gali la mwenye nyumba, gondwe, nje kumaanisha amerejea nyumbani. Mama yangu we, nitafanya jemi jamani. Ishu mzee kanipa kesi mimi sasa. Sasa kama anajijua na ugonjwa, mambo mazito aliyataka ya nini jamani? Fatu aliongea mwenyewe huku akirudi bafuni mbio mbio na alipoingia kwa bahati nzuri alimkuta mzee Kingo amefungua macho, anajiinua taratibu. Fatu, kiuno changu jamani kinauma. Wewe mzee, mbona ulitaka kuniweka roho juu juu mwenzio? He, unaongea haja hivyo, unaongea vizuri tena. Hao wewe sio yule ambaye nilikuwa naye huko. Ah, usinizingue bwana mzee, niambie mbona unataka kuniweka roho juu juu mwenzio? Eh? Kwa nini tena jamani? Sasa kilichokuangusha chini nini mpaka kutaka kunipa kesi mimi? Hutamu ilinizidi bwana. Unajua mambo mazito kama haya kutoka kwa binti mbichi kama wewe. Damu ya moto sijapewa mimi muda mrefu jamani. <laughs> unacheka? Mimi nipo siri ya sarafu unacheka. Nenda tu chumbani kwako sikutaki humo. Afa tu bwana. Ndio unanifukuza jamani. Eh, hey, mambo ya kufua vifuani nani anataka saa hizi? Halafu mkoo amerudi yupo getini. Akikukuta umba bafuni na mimi atakushangaa. Oho, mbona makubwa haya sasa? Ngoja niende. Mzee Kingu aliyokota suruali yake chini akaiva haraka haraka huku onia gali ikiendelea kupiga nje getini wakati aliposogelea mlango ili atoke. Baba aliitwa kwa kudeka. Ah bwana usiniite hivyo bwana Fatu. Kila siku sina kukataza wewe. Usije kumwambia dada mimi nakuwa naikuwa chumbani kwa mumewe. Ukimwambia siku nyingine sikupi nilichokupa leo. Ukinyamaza basi wakati wote karibu. Alimwambia huku akijipapasa papasa matiti yake kifuani. Mzee huyo alimwangalia kwa uchu udenda ukitaka kumtoka lakini akauzuia kurudisha ndani. Siwezi kumwambia bwana ila taratibu taratibu. <laughs> Mzee Kingu alicheka cheka na kutoka bafuni akimwacha Fatu ambaye alichota maji kwenye ndoo na kuendelea kuoga. Getini gondo alipoona hakuna anayekuja kumfungulia geti kubwa ili aingie ndani na gari lake dogo. Akashuka na kulifungua mwenyewe geti dogo kisha akafungua geti kubwa kwa ndani na kurudi kwenye gali akaliingiza taratibu na kushuka. Akaingia kwenye nyumba kubwa mpaka sebuleni alipokutana na Fatu aliyekuwa amejifunga upande wa kanga nepesi ile mshika mwili kutokana na kuloana maji. Fatu aliitwa akasimama. Abe kaka. Aliitikia kwa sauti ya kubada pua huku akifunua kanga yake kwa makusudi na kuifunga tena vizuri. Mbona nimeita kwa muda mrefu hakuna aliyekuja kunifungulia geti? Nipo mimi na baba yako mkwe na mimi nilikuwa bafuni naoga. Oh, yupo wapi kwa mzee? Nadhani ameingia chumbani kule kwa wageni kupumzika. Vipi akusema chochote kuhusu ile issue? Hapana, hajasema na anaanzaje kusema? Oh, sawa. Nipo chumbani. Fatu aliongea huku akiondoka taratibu, akitingisha matoke yake makubwa ndani ya upande wa kanga aliyojifunga. Aliingia chumbani huku akisindikizwa na macho ya mwanamume huyo aliyejawa na uchu, akijishikashika zipu ya suruali yake taratibu. Akaangaza angaza macho yake kulia na kushoto kisha akainuka na kufuata mlango wa chumba cha mwanadada huyo akaufungua na kumchungulia akamkuta yupo huchi akiwa anajipaka mafuta wakati huo matako yake makubwa akiwa ameelekeza huko mlangoni mwanaume huyo akaingia na kwenda kumshika kwa nyuma kaka hui vipi tena jamani Fatu umenishtua wewe naye unakushtukia nini ni sasa Gonde aliongea huku akianza kumpapasa papasa na kumtomasa tomasa mshana huyo taratibu. Mkaka mkewa kirudi hapa si itakuwa bala tena. Mm, arudi kufanya nini tena? Kuna muda alirudi akatukuta mimi na baba mkwe wako tuna Fatu alitaka kuropoka akakumbuka. Mna um, tumekaa sebuleni alizuga. Alikuja kufanya nini? Alisahau funguo. Hawezi kurudi tena huyo. Gonde alijibu huku akimgeuza Fatu na kuanza kumnyonya matiti kifuani akizivuta vuta chuchu zake taratibu. Osh, jamani, kaka. Pole Fatu, kidogo tunipe. Mimi naogopa mkeo akija. Alijalamisha kwa kudeka huku akikaa kitandani. Gondo akikaa kitako na msichana huyo wa kazi aliyekuwa uchi akimkalia mapajani, yani juu akiwa amepakatwa. Acha zako bwana, usimtaje taje bwana. Ndio atarudi kweli ukimtaja. Gondo alijibu akiwa na uchu. 
akavua suruali na boksa na kumshika jogo wake taratibu aliyekuwa ameshasimama huku wakinyonya na mate wakati akimwandaa kumchomeka jogo wake kwenye uchi wa fatu wakati huo huo mzee Kingu alichungulia mlangoni kwake na alipoona kimya akasogea mpaka kwenye mlango wa chumba cha fatu akatega sikio ili asikie kinachoendelea ndani alipoona hasiki akasogeza jicho kwenye tundu la kitasa na kuona kidogo hasa miguu yao kwa kweli hawa wana mambo yao aliongea kimoyo moyo na kwa bahati mbaya akajikuta akipiga chafya na mpaka akaugusa mlango ukatikisika mkwewe gonde na fatu walisikia chafya kali kwenye mlango uliotikisika wakatulia tuli wakitazama na kusubiri kinachofuata huyu mzee ina maana ipo mlangoni anafanyaje gonde alijiuliza akiwa bado amempakata dada wa kazi fatu sijui kaangalie Fatu alimjibu akainuka taratibu na kusogea paka pale mlangoni kwenye kitasa akainama kuchungulia kwenye kitundu cha kitasa jicho lake likagongana moja kwa moja na jicho la baba mkwe wake huyo ambaye alikuwa hajui kama chafya yake imesikika ndani chumbani oho mtakingu alishtukia baada kukumbana na jicho la mkwewe haraka haraka katoka mlangoni mbio mbio kwenda sebleni wakati huo gonde alifungua mlango na kuona nguo ya mzee huyo baba mkwe wake ikimalizika wakati alipokuwa anakunja kona. Akatikisa kichwa na kurejea ndani chumbani akimkuta Fatu bado amekaa kitandani akimsubiri. Hapa fai tena hapa. Huyu mzee anatufuatilia fuatilia. Na anaweza kumwambia mke wangu. Kumwambia sizani kama ataweza. Kwa nini unasema hivyo? Mimi mwanamke najua kwa nini nasema hivyo. Kama kujua kuwa mimi nipo na wewe ameshajua unachogopa ni nini sasa kaka jamani yani tumeshaanza alafu anataka tukatisha utamu jamani Fatuma alimuliza huku akimpapasa papasa papajani wewe unachukulia rais rais sana eh? lakini kumbuka ni baba mkwe wangu huyu niamini mimi jamani wewe jiachie tu hauna haja ya kumwogopa huyo mzee na yeye mwenyewe usikute ananitaka Fatu aliongea huku akifungua zipu ya suruali ya mwanaume huyo taratibu na kuishusha suruali hiyo chini kisha akamshika jogoo akimpapasa papasa na hakuishia hapo akamsogezea midomo yake na kuanza kumnyonya huku akiwa amechuchumaa na gondwe mwenyewe amesimama akisikilizia raha za kunyonywa jogoo na msichana huyo oh fatu abe kaka alimjibu huku akishuka mpaka chini kwenye koroda alishuka mpaka chini kwenye koroda za mwanaume huyo na kuzimeza nzima nzima akizimunya huku akimtazama tusifanyie umufatu kwa nini kaka kwa sababu ya uhuru sasa tukafanyie wapi twende kwenye gari hmm, kwenye gari tena ndio ila si kwenye gari kabisa tutafute sehemu nyingine nzuri guest yao hmm. guest mimi najulikana sana hapa mtaani na tukisema ya mbali ndio nyege zote zitakata. Unjue wewe ni mtoto mtamu sana ni. Na hapo umeshanionyesha hapa. Da, hatari. Basi tufanye tu hapa hapa. Wewe twende, tangulia kwenye gari. Mpaka nivae jamani kaka. Hapana usivae. Hivyo hivyo tukanga moja hakuna atakaye kuona. Huyu mzee hawezi elewa kinachoendelea. Au ngoja nitangulie mimi. Gondwe alimwambia Fatu ambaye alitikisa kichwa ukubaliana naye. Akatoka taratibu baada ya kuvaa vizuri akipita sebleni na kumkuta baba mkwe wake akitazama mpila kwenye television. Naona unatoka mzee. Mzee Kingu alijiongelesha huku akijichekesha chekesha. Eh hey, natoka kidogo mzee naenda kutazama vitu fulani hivi. Sawa bwana mimi nipo hapa natazama tazama mpila. Mashetani wekundu wanamuua mtu leo. Hii. Ah sawa sawa. Gondo alitikia na kuondoka taratibu kuelekea nje. Alipotoka tu mzee Kingu akasimama kumchungulia mwanaume huyo aliingia ndani ya gari lake kisha akaenda mpaka kwenye mlango wa chumba cha Fatu na kumkuta mwanadada huyo akitoka chumbani. Wewe Fatu ulikuwa unafanya nini huko ndani na huyu bwana Gonde? Unaongelea nini baba? Usijafanye sijakuona, nimewaona sana. Kwa hiyo ulikuwa unatuchungulia? Fatu aliongea akiileta lafuzi yake sahihi. Mimi nimepita tu hapa mlangoni nikasikia kelele. Mtu mzima ovyo sasa kilicho kugandisha hapa mlangoni ni nini? Hamna sina niliu tu nani? Yaani ndio unifuate hapa? Ndio nini sasa kufuatana fatana? Kwa tabia hiyo sitokaa nikupe tena. Hata ule jasho la damu kwanza pesa yenyewe hujanipa zaidi ya hadi tu. Pesa tu nitakupa. Ndio naomba sasa hivi. Hapa sina mpaka ikatolewe benki kwa kutumia simu. Nipe. 
usifonipa na mwambie Amina kuwa baba yake ananitaka. Ah usifanye hivyo mama yake yupo bwana. Na ndo nimeshakwambia kuwa nikirudi nataka 1500 nikafanye shopping. Kama huna ndo basi tena hivyo na pasua jipu. Fatu alimjibu mzee huyo huku akiondoka kwa mwendo wa madaha akiarusha rusha matako yake makubwa akiwa amevaa upande wa kanga ule ule akielekea nje kwenye gari la gonde. Mzee Kingu alimsindikiza kwa macho huku akitikisa kichwa kwa masikitiko. Hapa lazima tu nimwage pesa. Huyu msichana asahau habari za huyu gonde. Badala ya 1500 nitampa laki kabisa. Kwani hela kitu gani bwana? <laughs> Alicheka cheka tena mwenyewe na wakati huo Fatu aliingia ndani ya gari la gonde. Kuna umechelewa. Baba mkoo wako alikuwa ananiongelesha ongelesha. Fatu aliongea akiigizia ile lafuzi yake ya kishamba. Amekwambiaje? Vya kijinga jinga tu achana naye twende bwana. Fatu alimjibu. Gondo akatikisa kichwa na kuwashagadi akiwa ameshafungua geti kubwa. Lakini kabla ajalitoa mbele walimshuhudia mkewe Amina akiwa amesimama na pochi, yani handbag yake akiwa tazama. Oho, amesharudi mwanamke. Sasa tunafanyaje hapa? Gondo aliongea huku akijikuna kichwa. Nikufundishe mbinu ipio. Najifanya na umu alafu wewe jifanye unanipeleka hospitali. Mm, ataelewa. Lazima ataelewa, fanya haraka usilembe. Sawa. Gondo alitikia na wakati huo mkewe akasogea kwenye kioo cha dirisha la gari hilo upande wa dereva, kioo ambacho kilikuwa ni tinted. Kioo hicho kilisababisha mtu ndani tu ndiye awe na uwezo wa kumuona wa nje, lakini wa nje asiweze kumuona wa ndani. Amina aliwaona kwa tabu kwenye kioo kikubwa cha mbele alipokuwa amesimama kwa sababu weusi wake haukuwa kama kwenye vyo hivyo vya pembeni. Lakini hakujua kinachoendelea. Kioo cha upande wa mumewe kilishushwa taratibu. Ehe, safari ya wapi na kabla hajamaliza sentence yake alimuona mwanadada Fatu ambaye alikuwa analia machozi huku akijinyonga nyonga tumbo kama nyoka akiwa amejishika tumbo. Mke wangu natuchelewesha acha tuwai hospitali. Kuna nini kwani anaumwa? Analamika tumbo ametapika mpaka nyongo na mapovu na mpeleka hospitali akapate ya matibabu kidogo. Tumbo amekula nini mbona? Nitakuelezea vizuri baadaye mke wangu acha tuokoe maisha yake kwanza. Jamani ndo hava hivyo. Ngoja nikabadili nguo haraka tuongozane hospitali. Haina lazima mke wangu utatukuta nitakupigia simu. Na kufaui. Watu alilamika zaidi huku akiangua kilio. Sawa, mwaishe, tuwasiliane mimi nakuja na boda boda nijue hospitali aliyopo. Amina aliongea kwa wasiwasi huku akilikimbilia geti kulifungua vizuri maana lilirudishwa na upepo akiwafungulia wawili hao watoke. Gari ilipotoka akalifunga geti na kuelekea barazani alipomkuta baba yake mzee Kingu amesimama anatazama kinachoendelea. Baba kwa ni shida nini? Kivipi? Unauliza kivipi wakati mgonjwa anaumwa tumbo amezidiwa? Nani anayeumwa? Si Fatu. Fatu anaumwa? Mzee huyo aliuliza kwa mshangao. Kani ujui baba, mbona wanishangaza? Ila mm, kama wamedanganya kuumwa, basi kuna jambo lao huko. Ngoja ninyamaze tu hapa nisije nikawaribia na yangu ya kaharibika. Yule msichana lazima nifanye namna yoyote abaki na mimi tu. Gondo ananiingilia sasa. Mzee Kingu aliongea kimoyo moyo huku akijikuna kichwa. Binti Amina akaingia ndani mbio mbio ili abadili nguo na kuelekea hospitali kama alivyoambiwa na mumewe ambaye muda huo alikuwa ndani ya gari na mwanadada Fatu dada wa kazi maeneo ya ufukweni yani bichi kukiwa kumetulia hakuna mtu anayekatiza sehemu hiyo. Tumefika. Alimwambia huku akimtazama. Ndo huku kwani? E, ndo huku. Mimi naogopa. Unaogopa nini tena Fatu? Naogopa maji. Kwa tunaenda kuogelea wala tuendi kwenye maji. Alimwambia huku akimpapasa papasa mapajani taratibu. Wawili hao wakiwa ndani ya gari wakaanza kunyanya na mate huku upepo wa bahari ukiendelea kuvuma na mawimbi makubwa makubwa ya kijana kurudi. Simu ya gonde iliita muda wote mkewe akijaribu kumpigia kutaka kujua wapo wapi. Akizani ni kweli hospitali. Alipoona anaita sana akaishika na kuizima huku akichomoa upande wa kanga au mwanadada huyo na kumbakiza na chupi tu mjini. Hakuishia hapo, akaivuta chupi nayo, akitupia chini, naye akivua nguo zake, gari wakiwa wamedegesha karibu na kichaka, pembezoni mwa bahari, kwenye ufukwe huo wasiopita pita watu. Wakashuka wote kutoka kwenye gari wakisogea kwenye bodi la mbele. Watu wakashikilia gari huku akipandisha mguu mmoja juu, mwanaume huyo akiwa nyuma yake, akamlengesha jogo wake taratibu, akimzamisha kwenye uchi wake. Hash, jamani kaka. 
Fatu aliguna huku akimgeukia kumwangalia akimtolea macho huku akiwa ameachama ulimi. Kidogo tumlembo kidogo tu. Oh. Gondo naye alilamika huku akisukuma kiuno chake kumsugua msichana huyo dada wa kazi ambaye amejikuta akimtaka kimapenzi na kuanza naye shughuli hizo bila mkewe amina kujua. Dakika takriban kumi zilipita bila mtu yeyote kukatiza eneo hilo la ufukweni wakati wawili hao wakifanya yao. Safari hii Fatu alinama zaidi akishika magoti. Gonde akiwa kwa nyuma amemshikilia kiuno akiwa anaendelea kumsugua kwa jogo wake huku akinyonga mauno. Kojo la raha lilimbana huku Fatu akiwa kimya ametulia. Akataka kuchomoa jogo ili amwagie nje lakini koroda zake zikakamatwa na kuminywa akizuiwa asichomoe. Fatu na mwaga. Mwagia ndani. Hapana staki. Kuna mimba Fatu. <laughs> Uchomoe hapa. Fatu alicheka kwa sauti. Hey Fatu, ndo chakaji gani huo? Hebu acha. Acha nichomoe. Alitahidi lakini alinganganiwa na msichana huyo ambaye alimgeukia kwa asira huku macho yakiwa mekundu yamepanda juu. Gondo akaingiwa na wasiwasi baada ya kuona mabadiliko ya msichana huyo ghafla. Akajichomoa haraka na kutaka kukimbia lakini akakatwa ngwala na kuanguka mzima mzima kwenye mchanga akiwa uchi wa mnyama. Unadhani unaweza kunitoroka? Thubutu. <laughs> Alimwambia huku akicheka kwa sauti na kuishika miguu ya mwanaume huyo akimvuta kuelekea kwenye maji. Fatu, ndio unafanya nini? Fatu niache. Gonde alipiga mayoe akijaribu kujinasua mikononi mwa mwanadada huyo ambaye nguvu zake hazikuwa za kawaida. Watu waliokuwa mbali waliliona tukio hilo na kuanza kuwakimbilia mbio mbio kujaribu kujua nini kinachoendelea. Macho yalimtoka Gonde hakuelewa nini kinachomtokea Fatu mpaka amebadilika na kuwa wa ajabu kiasi hicho na kuwa mwenye nguvu huko akiunguruma kama alipandisha mashetani. Ikabidi atumie nguvu nyingi kujinasua mikononi mwa mwanadada huyo kwa kumpiga teke. Fatu akayumba na kumwachia. Gonde akiwa uchi hana nguo akainuka mzima mzima huku akiwa amejaa michanga na kulikimbilia gari lake akaingia na kuliwashi kisha akaliondoa kwa kasi ya upepo wa kisuri suri akimwacha Fatu anamkimbilia Gonde Gonde mbona unaniacha unaenda wapi jamani mbona unaniacha Gonde Msichana huyo alimuita bila mafanikio fahamu na akili zake zikiwa zimeshamrudia Alipojitazama mwilini hakuwa na nguo yoyote yani alikuwa yupo huchi kwa sababu nguo zake aliziacha kwenye gari la mwanaume huyo aliondoka nazo Fatu akabaki amejishika kichwa na alipoona watu wanamkimbilia ikabidi akimbilie kwenye maji baharini ili kujificha kwa sababu ya kuwa uchi. Upande wa pili nyumbani kwa Gonde bado mkewe Amina alikuwa amejawa na wasiwasi huku ameshika simu yake akimpigia mumewe huyo kutaka kujua kinachoendelea kuhusiana na msichana wa kazi mgeni wanaeishi naye kwa sasa nyumbani yani Fatu. Lakini kila alipopiga simu alijibiwa Ndugu mteja, namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Sasa ugonjwa naye hapatikani kwenye simu kwa nini? Mimi nitaendaje hospitali? Nitajuaje hospitali waloenda? Ah. Amina alilalamika huku akitembea tembea mwenyewe. Baba yake mzee Kingo akiwa amekaa kwenye kochi akiwa anatazama television. Hana habari kabisa na kinachoendelea. Sasa wewe kutembea tembea uko uchoki, si ungekaa tu ukatulia. Baba nitatuliaje wakati hali ndio hivyo kama hivyo unavyoiona. Dada wa kazi mgeni tu kaja sijana sijui juzi tayari ameshaanza kuumwa. Na tumeanza kukimbizana hospitali. Wewe wala hujali kabisa yani. Ndio kwanza unatazama TV kana kwamba hakuna kinachoendelea huko ndani. Wakati nilikutegemea unipe hata wazo la kufanya nijue nafikaje hospitalini walipokwenda. Baba unajua unanishangaza? Nikupe akili gani mimi? Mimi huyu huyu. Wewe hana kuhusu nini yule msichana? Mmeshajuana sana au? Kwani ni mdogo wako? Hata kama sio mdogo wangu, lakini ni binadamu yule na yupo nyumbani kwetu baba. Kusadiana sio lazima mwe ndugu atumbo moja. Usilolijua sawa na usiku giza. Mdekingu aliongea kwa sauti ya chini. Umesemaje baba? Hamna nilichosema. Hamna ulichosema wakati kuna neno hapo nimelisikia hapo umelitamka. Sijui ni fumbo. Masikio yako tu. Mimi nimesema tu kuwa endelea kuhangaika. Fumbo gani nililosema hapo? Usinilisha maneno mimi amina tafadhali basi aishe baba ngoja nende hospitali zote za karibu ni watafute wenyewe Amina aliondoka mbio mbio huku baba yake akimtazama na kutikisa kichwa kumsikitikia tu kwa sababu alijua kinachoendelea sicho hicho Amina binti yake anachokiona Mwanadada huyo alipotoka nje alisikia honi kali za gari getini 
akalikimbilia na kulifungua. Gari dogo la mumewe liliingia kwa kasi na kusimama, lakini hakushuka haraka ndani ya gari. Ilibidi avae kwanza maana aliendesha gari akiwa uchi. Ila kwa sababu vio vya gari hilo ni vyeusi, hakuna ambaye alimgundua. Hata mkewe alimuona tu kidogo kwenye kioo kikubwa cha mbele kisicho na weusi wa kutosha. Ila hakugundua kama mumewe huyo hajavaa nguo yupo uchi. Mlango wa gari ulifunguliwa akiwa ameshavaa tayari na kutoka haraka haraka bila kumtazama mkewe akielekea ndani. Hey, we mwanaume vipi? Mbona mbio mbio hivyo? Hata tuambizani kilichojiri huko. Mkewe alimkimbilia. Tutaongea baadaye. Alijibiwa. Gondo ya kigoma kusimama ikabidi amshike mkono kumzuia. Baadaye vipi? Na huyo mgonjwa amlempeleka hospitali huko iko wapi? Na hiyo michanga nyuma kisogoni imetokea wapi? Tulipata ajali. Ajali ya nini? Mbona gari zima lijaribika kokote? Alijaribika kivipi? Kwa hiyo ulitaka liharibike tufe ndio rizike, si ndio? Gondo alikuwa mkali kwa mkewe. Oh, kwa hiyo kuuliza nimefanya kosa. Hebu niache. Maana huko nimevurugwa na wewe unataka kunivuruga zaidi. Gondo alijibu na kuingia ndani mbio mbio akimpita baba mpwe wake Sebulen. Kulikoni tena mbona watu walivyoondoka sivyo kama walivyorudi? Mzee huyo aliuliza mwenyewe akibaki amejishikia kiuno baada ya kumuona mpwewe akipita mbio mbio hata shati alilolivaa akiwa amegeuza nje ndani ndani nje na ndio maana mkewe alimshangaa alivorudi haileweki. Yoni iliingia hali ikiwa imetulia ndani ya nyumba hiyo mwanadada Amina akiwa ametulia tuli akiendelea kutafakari kinachoendelea ndani ya nyumba yake geti dogo likafunguliwa taratibu na Fatu akaingia akiwa amevaa gauni la watu alilopewa msaada huko alipotoka akiwa peku peku bila viatu Amina akasimama akimtazama Kulikoni mbona narudi hivyo bila viatu peku peku hospitali imekuwaje dada nime vipi daktari amesemaje Gonde aliingilia kati akiwa ameshakuja mbio mbio kabla Fatu hajatoa maelezo tofauti na ya kwake ambayo huenda yangempa wasiwasi mke. Daktari ame twende ndani kupumzika twende. Alimshika akijifanya kumsaidia kuingia ndani. Mkewe alibaki akiwashangaa. Mm, hapa kuna kitu kinaendelea hapa. Mbona siwaelewi? Amina aliongea mwenyewe huku akitafakari jambo. Kumekucha asubuhi na mapema, mwanadada Fatu alikuwa jikoni akiosha vyombo mara baada ya songo bingo lililotokea jana ambapo hakupata muda wa kuzungumza tena na Gonde ambaye alimkopa kwepa akiwa hataki kuonana wala kuzungumza naye tangu walipoachana kule ufukweni pale mambo yalipoharibika baada ya kumaliza kufanya yao nje ya gari Fatu aliitwa akageuka nyuma na kumuona Amina mke wa mwanaume huyo amesimama huku amejishika kiuno Abe dada Hebu niambie ukweli nini kilichotokea jana Ni kweli mlipata ajali ya gari Ndio dada ni kweli tulipata ajali Alijibu huku akitikisa kichwa chake Hunidanganyi Siwezi kukudanganya dada Kwa nini ulipomwa tumbo huku nieleza mimi au kuwepo nyumbani Okay tuache hayo Umepona lakini saizi Ndio nimepona vizuri sana Leo upike kanda moja kwa moja mpaka jioni. Zitaliwa hizo hizo. Haina shida dada. Alijibu kwa kupiga magoti kidogo. Amina akatikisa kichwa na kutoka jikoni taratibu. Alipomgeuzia kisogo tu Fatu alimngonga kwa nyuma. Bosi wake huyo wa kike ambaye aligeukia tena nyuma kumtazama naye haraka haraka akajifanya anatabasamu. Amina hakujua kuwa amengongwa akaendelea na safari yake kuelekea kwenye majukumu yake ya kila siku. Alipotoka tu baba yake mtekangu aliingia jikoni na kumfuata Fatu nyuma nyuma kwa kunyata akiwa ameshika glasi ya udongo mikononi akiosha kwa sabuni. Akamtekenya mbavuni. Mwanadada huyo kwa mshtuko akaruka na kuiangusha chini ile glasi ikapasuka vipande vipande. Jamani jamani we baba vipi? Alilalamika. Oh samani Fatu um, nilikuwa tu ninataka kukunaniliu. <laughs> Mzekangu alijitekesha mwenyewe akikosa cha kuongea. Angalia sasa mpaka nimevunja glasi ya watu. Pole, nilitaka tu kukuhudhuria hali. <laughs> we baba, nimefanyaje tena? Amna, akili zako unazijua mwenyewe. Tuiache hayo bwana. Ngoja nikusaidie kuokota okota hizo chupa. Zisije zikakukata mtoto mzuri kama wewe. Alinama akikota vipande vya glasi hiyo iliyovunjika, huku Fatu akimwangalia na kumrembulia macho. Asante mwaya. Usijali, sasa shika hizi hapa zawadi yako. 
alimwambia huku akimpa basha ndogo iliyovimba Jamani jamani zawadi gani Fatuma aliuliza huku akitaka kuifungua muda huo huo vikasikika vishindo vya miguu ya gonde akija upande huo huo jikoni akiwa ametokea chumbani kwake Basi tutakutana baadaye mtoto mzuri naona huyu anakuja huku huku Itakuja chumbani kwako baba Fatu alimjibu huku akichungulia basha hiyo ndani akakutana na noti noti nyekundu tu zimejipanga na muda huo huo gonde akaingia jikoni haraka haraka akageuka na kujifanya anaendelea kusuhuza vyombo Fatu Abe kaka alimgeukia baada kuitikia kwa sauti ya chini Kafuata nini huko Kafuata nini huko jikoni yule mzee Amekuja tu kuomba apashwe maji moto ya kuoga Oh vipi kuhusu jana Nini kile kilichotokea? Ulikuwa unamaanisha nini? Kipi kwa ni kaka? Unauliza kipi? Wakati kule bichi ulinifanyia ujinga. Sikumbuki kaka. Ukumbuki kivipi? Gonde aliuliza kwa ukali. Fatu akajishika kichwa akivuta kumbukumbu. Jamani kaka, sikumbuki vizuri. Najokumbuka uliniacha bichi, sina hata nguo. Ukaondoka na gari. Sasa mimi naweza kukuacha tu hivi hivi bila sababu. Ulianza kunilazimisha niingie kwenye maji. Sauti lako lilibadilika na macho yako yakawa mekundu. Wewe ni mchawi. Jamani kaka, itakuwa tu nilipandisha ila mimi sio mchawi. Ndio cha wenyewe huo. Hapana kaka, nilisahau kukuambia mimi na bahali vitu viwili tofauti. Ndio maana nilipoiona bahali nikapandisha. Una uhakika na unachokiongea? Ndio kaka, nisamee jamani. Kumbe nilikufanyia hivyo huwi. Bibi alinikataza nisiende baharini kwa ajili hiyo hiyo sasa nikasahau kukuambia kwa mimi huwa siendagi baharini kabisa yani ulichonifanyia jana sitakusahau mpaka saa hizi nakuogopa yani usiongope jamani m hapana ongenitia aibu hata nguo sikuvaa hamna kaka dada yako yupo kasha ondoka kaenda kazini oh sawa basi naenda kanitandikie kitanda vizuri Sawa, namalizia hapa. Amna, hivi acha tu. Utakuja kuendelea. Nenda saizi. Sawa. Fatu alijibu huku akijifutafuta maji, akaacha vyombo na kutoka jikoni kuelekea chumbani kwa mwanaume huyo na mkewe ambaye naye aliangaza angaza. Ambaye naye aliangaza angaza macho kumtazama baba mkwe wake alipo. Fatu alipoingia tu chumbani na yakazama nyuma yake na kufunga mlango. Kumbavu pesa nitoe mimi alafu kula hali mwingine. Hii. Mzekangu alijilaumu huku akisaga meno kwa hasira akiwa amejibanza kukutana akiwachungulia walivyoingia chumbani kwa kufuatana akitangulia Fatu kisha mpwe gonde akifuata. Mbona kitanda kimeshatandikwa jamani? Aliuliza Fatu baada ya kuona kitanda kikiwa tayari kisafi. Sasa nayo jaelewa tu ninachokitaka Fatu. Gonde alimuliza huku akimsimamia kwa nyuma na kumshika kiunoni. Jamani kaka unataka nini kwani? Nataka ulichonipa jana. Ndio humu. Eh humu humu. Wewe sulikata jana. Jana sio leo. Alimjibu huku akipandisha gauni lake la kitenga lililovaa taratibu mpaka usawa kiuno na kumbakisha na chupi tu. Akachuma akiteremsha chupi ya msichana huyo taratibu mpaka usawa magoti. Fatu akainama akilikunja vizuri gauni lake hilo akimpanulia bosi wake matako yake makubwa ambayo aliyashika. Gonde akiwa amechochomaa kwa nyuma yake akasogeza midomo kwenye barabara ya mwanadada huyo katikati na kuanza kumnyonya uchi. Hawezi kuja saa hizi. Siwezi kuvumilia bila tamu yako ila usinifanye kama ulivyonifanyia jana, sawa? Hamna jamani kaka. Kwani hapa ni baharini? Fatu alilamika wakati mwanamume huyo akiingiza ulimi wake wote ndani ya uchu wake, akiendelea kumnyonya kwa pupa. Akayatingisha makalio yake zaidi akiwa amesimama na kuinama, akiegemea kitanda. Gonde alivaa bukta na singlendi tu akiwa amejawa na uchu wa asubuhi asubuhi, alishusha akivua na jogo wake akabaki nje akiningenia. Alibaki na singlendi tu juu chini hakiwa hajavaa kitu. Akasimama na kumlengesha jogo wake kwenye uchi wa msichana huyo taratibu. Aliojaza kwa mate yake. Fatu alishindwa kuvumilia alilalamika huku akimtazama gonde. Pole kidogo tu. 
kidogo tu kidogo wakati unaingiza sana taratibu tu kwa ni unaumia gonde alimuuliza huku akiema hema na kuanza kusukuma kiuno chake akiwa amemshikilia mwanadada huyo huku ametoa macho akisikilizia utamu huwi zilela nimekuja nazo kweli mimi au nimezecha pale pale jikoni mm. fatu alijiuliza alipoikumbuka baasha ya pesa ambayo alipewa na mzee kangu jikoni kabla ya gonde ajatokea wakati huo huo mzee kangu baba mkuu wa gonde alikuwa sebuleni akitembea tembea peke yake akiwa amekasirishwa na kitendo cha fatu kuingia chumbani na mpwewe gonde huyu gonde ananitafuta nini huyu yani yule fatu nimpe mimi hela halafu yeye ndo aende akajilie vyake tu haiwezekani na huyu fatu pesa zangu nazitaka nitazichukua tu nitazichukua kwanza cha kufanya hapa ni kumpigia simu haraka haraka Amina najua hajafika mbali haja hashuhudie kinachoendelea hapa nyumbani muda huu ngoja nimpigie leo lazima wafumanie iwe mwisho wa michezo yao hii haiwezekani kabisa huyu msichana ni wangu mimi hapa kangu yani peke yangu ndiye anayeweza kumpa chochote anachokitaka hii mzee huyo alidigamba mwenyewe huku akijipiga piga kifuani na kutoa simu yake mfukoni akiipigia namba ya binti Amina ambayo iliita huku muda wote akiutazama mlango wa chumbani kwa gonde alipokuwa na fatu akasogea kidogo kujaribu kusikiliza kwa mbali kama atasikia chochote kinachoendelea lakini hakuweza kusikia chochote kwa sababu safari hii akusogelea mlango kwa karibu zaidi na kutega sikio kwa sababu ya wasiwasi asije akafumwa kama wakati ule wakati huo binti Amina alikuwa kwenye bodaboda akielekea kazini kwake akiwa hajaisikia simu wakati inaita iliyokuwa kwenye pochi yake kutokana na kelele za pikipiki hiyo dada mbona kama simu yako inaita deleva alimwambia simu nani tena saizi asubuhi asubuhi alijiuliza huku akitoa simu kwenye pochi hiyo na alipotazama namba ni ya baba yake akaipokea na kuiweka sikioni Amina mbona hupokei simu yangu jabani na kupigia inaita tu muda wote Nipo kwenye boda boda baba nitakupigia nikishuka. Sihitaji kupigiwa utakaposhuka. Nachotaka ugeuze urudi nyumbani haraka iwezekanavyo. Baba sikusiki vizuri tutaongea nikishuka kwenye boda boda kelele. Nimekwambia njoo nyumbani haraka kuna tatizo. Geuka na hiyo boda boda. Mzee huyo aliongea kwa ukali na kwa sauti ya juu. Tatizo? Tatizo gani tena baba jamani? Sihitaji maswali. Fanya haraka urudi haraka nyumbani kabla hali haijawa mbaya. Baba kuna nini kwani mbona? Baba, baba. Amina aliita simu ikiwa imeshakatwa tayari. Sisa vipi? Usalama upo kweli? Deliver boda boda alimuuliza. Sijui kaka yangu, yani hata sielewi. Baba amenipigia simu ananiambia nirudi nyumbani eti kuna tatizo. Si tatizo gani sasa hilo jamani? Nakosa amani kabisa. Mm, lazima ukose amani. Kwa hiyo tugeuke au? Ndio geuka tu kaka yangu. Tena ongeza mwendo nikajua nini kinachoendelea huko nyumbani. Usio na wasiwasi sana sista. Ni vitu vya kawaida tu wala usivifikirie sana. Deliver boda boda alimwambia huku akigeuza pikipiki yake kurejea walipotoka kwa mwendo mkali kumwaisha mteja wake huyo nyumbani. Chumbani mambo yalizidi kunoga baina ya wawili hao, Gonde na Fatu, wakiwa juu ya kitanda chake yeye na mkewe Amina wakipea na raha za dunia, yani wakivunja amri ya sita bila kujua kuwa tayari mama mwenye nyumba ameshapigiwa simu na baba yake ili aje kushuhudia kinachoendelea ndani ya nyumba pindi yeye anapotoka tu. Oh, yamani. Fatu alilalamika kimahaba wakati akiwa amekunjwa kitandani matako yake yamebinuliwa juu huku amegemezwa kwenye mto akipigwa pumbu na mwanaume huyo bila ya huruma. Pole Fatu pole. Bado kidogo tu. Aya, hapo. Gonde alilalamika akiwa amemlalia mzima mzima na kumbana tena akimkaba shingo msichana huyo. Mwanaume huyo alionekana kukaribia kumwaga kojo na ni kweli hakuchukua muda tayari alishaliachia kojo ndani ya uchi wa mwanadada huyo kisha akashusha pumzi mwili ukiregea akaanguka pembeni mzima mzima kama mzigo wa kuni huku akihema kama amekimbizwa na mbwa kichaa au amepandisha kilele cha mlima mrefu. Uwi, yamani umemwaga ndani. Ukinipa mimba je? Fatu alilalamika huku akijiingiza kidole kwenye uchu wake kujikagua. Kwani hutaki kuzana mimi Fatu? Nitalea si mtoto wangu. Mnatudanganya tu nyie wala mjikulea. Kwanza mnatukataga kama mtujui mkishatupa mimba kisa wake zenu. Ni wengine ila sio mimi gonde. 
alimjibu huku akiwa amelala chali akimshika shika jogo wake alieloa ute ute wa kwenye uchi wa fatu na muda huo huo pikipiki ilisikika ikisimama nje ya geti hmm, sio mkeo huyo fatu alikimbilia dirishani haraka haraka hmm, amina hawezi kurudi saizi unakata nini wakati ni yeye ui ngoja niondoke mie bisi jalika nikuta jambo hapa utatandika vizuri kitanda weka weka vizuri mimi sikusaidi Fatu alimwambia bosi wake huyo huku akivaa gauni lake na kutoka chumbani haraka haraka na kimya kimya akimpita mzee kangu ambaye alikuwa amesimama sebuleni Huyu ametokaje na wakati nilikuwa nataka ufumaniwe kabisa leo Hihe. Mzee huyo alinyaka na wakati huo huo binti ya Amina aliingia mbio mbio sebuleni na gonde alitoka chumbani kwake Baba Amina kuna tatizo gani limetokea Tatizo tatizo lipi hilo Mzee huyo aliuliza akijifanya ajazungumza chochote alipomwona mkwewe gonde amesimama pembeni kwenye mlango wa chumbani kwao. Baba, wewe si umenipiga simu nikiwa kwenye bodaboda ukaniambia nirudi haraka nyumbani kuna tatizo. Tena sio tatizo tu, ukasema kubwa sana na kwa ukali. Mbona si leo ni tatizo lenyewe na uniambia au unaumwa? Hapana si umwi. Hakuna tatizo lolote lile. Nilikupiga simu tu kimakosa. Nilizani nampigia mama yako. Yaani baba sikuelewi kabisa yani. Kwa hiyo mpaka jina langu liponiita Amina, kwani na mama naye anaitwa Amina? Haya sasa tufanye ndio umempigia mama, umemwita. Ilo tatizo ndio liko wapi ambao lingemleta hapa? Sitaki maswali bwana. Mzee kangu aliongea kwa ukali baada ya kushindwa kujibu maswali ya bintie Amina, akiondoka taratibu kuelekea chumbani kwake, huku Amina akitingisha kichwa kwa masikitiko akamgeukia mmewe. Gonde. Kuna tatizo gani? Sijui baba yako, labda yeye ameliona. Mimi sijaliona tatizo lolote. Yaani baba simuelewi kabisa sijui umri ndio umeenda sasa labda aliwahi kuvuta bangi bado yupo kichwani Samani usimshushie heshima baba yangu sipendi amna kwani bangi ni kumshushia heshima simetolea mfano tu kwa nini usimtolee mfano mzazi wako yaishe mbona nataka kugombana kwa mambo ya kawaida haya naenda zangu wasalimie gonde alimwitikia mkewe ambaye aligeuka na kutoka ndani ya nyumba yake kuelekea kwenye biashara yake kisha yeye gonde mwenyewe akaelekea chumbani kwake lakini kabla hajafika alikutana na baba mkuu wake mzee kangu akitoka chumbani kwake kwenda chooni wa mzee alimwita mzee akasimama na kumgeukia unataka nini umemwita amina nyumbani kwa ajili ya nini nani kamwita amina nyumbani mimi eh muda gani alijibu huku akitaka kuondoka ukitaka kuishi hapa usifuatilie fuatilie maisha ya watu utakufa mapema kwa pressure mzee wewe na ushauri ni ushauri tu Gonde aliongea huku akigeuka kuondoka taratibu. Unasemaje wewe kijana? Hebu rudia tena. Alimuliza lakini akabaki amesimama huku midomo kimtetemeka kwa hasira. Wakati huo huo Fatu alikuwa ameshaingia jikoni akitafuta pesa zake alizopewa na mzee kangu kabla ya kwenda chumbani na Gonde kuzaga mwana. Sikwapi zile hela? Mbona chumbani sikwenda nazo jamani? Sasa nimeziweka wapi? Da, nimesahau mpaka nilipozificha sio kweli aliongea mwenyewe huku akipekua pekua mpaka kwenye vyombo unatafuta nini aliulizwa akashtuka na kugeuka akimkuta gonde amesimama nyuma yake am amna alisahau lafuzi aliyokuwa akiigizia na kutaka kuongea lafuzi yake halisi lakini akashtuka amna kuna chombo fulani hivi na kitafuta oh chombo tu nilizani hizi hela huku akionesha baasha Ndiyo, ni hizo hela zangu ndo nazitafuta. Hela zako? Kivipi? Bwana si umesema unatafuta chombo tu? Hapana, ni hizo. Umezipata wapi pesa zote hizi? Laki mbili nzima? Aliulizwa. Namjibuje sasa hapa? Fatu alijiuliza kimoyo moyo akishikwa na kigugumizi kujibu swali hilo. Na kusubu yeye niambie ulipozipata hizi pesa ni wapi? Maana kama mshahara hata kukulipa tujaanza kukulipa. Umeongwa au? Jamani kaka, niongo na nani tena? Ah sasa mimi nitajuaje? Hilo ni jukumu lako. Wewe ndio utakao niambie. Hapana bwana. Ni zangu hizo hela. Ziko wapi? Walipogeuka kukutana mzee kangu aliyekuwa amesimama kwenye mlango wa jiko. Ni zake? Gonde alimuuliza. Ndiyo ni za baba, alinipa ni mtuzie. Fatu alijibu kwa kiugumizi huku akijikuna kuna kichwa ikimuuma kuona pesa hizo zinarudi kwa mzee huyo 
ambaye alimpatia hapo awali akiwa na wasiwasi zinaweza zisirudi tena mikononi mwake iwapo mzee huyo baba mkuu wake Gonde angebadili maamuzi. Mzee Kangu akazichukua pesa hizo kwenye bahasha kiasi cha shilingi laki mbili mikononi mwa mkwewe huku akimkazia macho msichana huyo. Watu tunatoa pesa zetu alafu vitu vitamu mnaapa wengine. Naondoka na hela zangu mimi. Mzee huyo aliongea kimoyo moyo na kuondoka kwa hasira mpaka Gonde akamshangaa. Umze pesa amepata wapi? Gonde alijiuliza huko akiguna na muda huo huo simu yake ikaita mfukoni. Akaitoa na kuipokea akitoka kwenda kuisikilizia pembeni akimwacha fatu jikoni ambaye alizishusha pumzi na kugeuka akivishika vyombo ili avisuuze. Lakini akiwa bado anatafakali pesa aliyopewa na mzee Kangu ambayo imerudi mikononi mwa mzee huyo, alipoisahau jikoni kwa bahati mbaya na mbaya zaidi akaisi kabisa kuwa mzee huyo ameshajua kilichokuwa kinaendelea kati yake na Gonde. Zile hela mtazipata tena kweli. Alijikuna shingoni na wakati huo huo Gonde akarudi jikoni hapo. Fatu. Abe kaka, natoka. Nitarudi jioni. Shika hii. Alitoa noti mbili nyekundu za 1000, yani jumla ya shilingi 2020 na kumkabidhi. Ya nini? Ya kwako utanunua utakacho. Aliambiwa, akatikisa kichwa na kutabasamu. Gonde akageuka na kutoka jikoni. Sasa kifu 20 chako ni hela? Ha? Mimi na iwaza laki mbili yangu wewe unaletea hivi vinoti vyako vili vili. Hapa ndo napoamini kuwa wazee wanajua kulea. Aliongea huku akiziweka hela hizo kwenye matiti kifuani taratibu. Huku akisonya sonya na muda huo huo akamwona mzee kangu akiwa amesimama mbele yake akimtazama. Wacha wewe. Kama na kuona vile, kalaki mbili changu nimeshakachukua. Wewe unataka vijana wenzio basi endelea. Unayakosa maisha hivi hivi yani hihe. Jamani baba, Fatu alimfuata mzee huyo taratibu huku akitafuna kucha ya kidole na kumrembulia macho. Wakati huo alikuwa akimwongelea kwa lafuzi yake alisia. Wala sitaki kukusikiliza, umeniuzi sana. Wewe ni wa kuingia chumbani na yule na kuniacha mimi kweli huku nje? Wewe unadhani mimi nimejisikiaje labda? Baba, sasa limenisumbua sana. Mimi nikaona nilipe tu kidogo liondoke maana mpaka kero ila wewe si ndio wangu jamani tunaeshinda hapa jamani hani na mpenzi wangu na mwitahani na mtafuta hani hani Fatu aliimba huko akimgeuzia makalio yake mzee huyo akiinama kidogo na kuanza kumkatikia mauno akiimba wimbo mpya maarufu wa msanii wa kike mwenye jina kubwa hapa nchini Zocho <laughs> Bwana bwana unanifurahisha wewe. <laughs> Mzee Kangu alicheka cheka huku akinyosha mikono yake kutaka kushika matako ya mwanadada huyo aliyekuwa akiatingisha tingisha kimtindo. Haku usinishike. Mtu mwenye hela zako unazoonea ubahiri na mimi hacha mwili wangu ni ufanyie ubahiri. Alimkwepa. Usinifanye hivyo bwana, tuko wawili tu humu ndani. Kama hela ni hizi hapa. Ila unachoniuzi ni kuwa na huyu gonde mkwe wangu. Hapo ndo unaponi hela yani alimpa basha hiyo ya pesa Mwenye kisu kikali ndiye hukata nyama wewe kisu unacho wewe gonde muda wote namwambia basi Fatu alimjibu mzee huyo huku akimsogezea matako yake kwenye zipu ya suruali yake Mzee huyo akayabambia huku akiema hema Utaniua wewe mtoto aise Halafu nimekumbuka usije kanifia bule nitakupa siku nyingine Mana ile siku bafuni nilio haha ha, sina hamu tena. Usinifanye hivyo jamani Fatu ile ilitokea tu bahati mbaya kwa sababu siku nyingi sikuonja hicho kidude. Haitotokea tena. Alimwambia huku akimshika kiunoni. Baba niache jamani, utakufa bure sitaki. Jo bwana jo, mzee kangu alimngangania msichana huyo akimvuta kwa nguvu wakiwa jikoni. Wakati huo Amina alikuwa dukani kwake. Rafiki yake alikuja kumuona. Vipi Amina? Mbona umechelewa sana kufungua ofisi leo? Nirudi tena nyumbani mara moja. Baba alinambia kuna tatizo kubwa. Tatizo gani tena? Baba naye sijui anawaza nini. Naenda ananiambia hakuna tatizo. Sasa kwani alikuwa peke yake? Amna, na mume wangu pamoja na usigeli wa pale nyumbani. 
Nao wakasemaji kuna tatizo Wala nimekuta shwari Kwani ujaelewa tu amina shoga yangu Mimi mbona ulivonieleza tu kwa ufupi tu Nimekuelewa Nereesha basu ulichoelewa Unaniangusha bwana shoga yangu Mimi nilizani we ni mjanja kumbe boya Sasa mbona unanitukana shoga yangu Bada kunielewesha wewe unanitukana Tatizo ni mumeo na uya usigel Kivipi yani Hacha kuzuba Amina unaibiwa. Naibiwa? Amina aliuliza huko akijaribu kitafakali kauli hiyo ya rafiki yake. Upande mwingine mwanadada Fatu alikuwa bado jikoni na mzee Kangu, baba mkwe wa Gonde na baba mzazi wa Amina ambao haowote ni mabosi zake. Akiwa ameshikilia sinki la kuosha vyombo, ameinama na kumwachia matako yake mzee huyo aliyekuwa amemsimamia nyuma yake. Huku gauni lake akiwa amelikunjia kiunoni na chupi ameishusha usawa magoti akiliwa taratibu na mzee huyo aliyekuwa amemsimamia nyuma. Yapani baba. Mm, taratibu jamani. Fatu alijilalamisha kimahaba huku akimgeukia na kumrembulia macho mzee huyo na akikinyonya kidole chake mwenyewe. Pole sana jamani na huumiza. Oh show. Mzee kangu aliguna huku akiwa ametoa macho. Suruwari akiwa ameishusha imemporomoka mpaka chini na chupi kubwa aliyoivaa ili kuwa ikimpole kweta. Taratibu sio kazimia oho mimi habari za kupeana pressure sitaki size. Usiogope fatu haito tokea tena jamani. Uwe mtoto uwe mtoto. Ya, ya. Mze huyo aliongea akilalamika huku mwili ukimtetema kumanisha amefika mwisho wa safari anataka kumwaga kojo. Baada ya dakika nne tu za zoezi hilo, Fatu alichofanya ni kumsukuma akamwagia nje badala ya ndani ya uchi wake. We mzee, usije kanimwagia madunde yako mie, nikapata mimba. Hutaniua we mtoto, utaniua. Mzee kangu alilalamika. Hodi huko ndani, sauti ya mwanamke ilisikika ikigonga mlango wa sebuleni na haikuishia hapo tu, akaingia kabisa. Hakuwa mwingine ila ni mama wa Amina, mama mkwe wa Gonde, mke wa mzee kangu. Wewe mzee, va suruali yako haraka haraka wageni hao. Fatu alimwambia, mzee huyo akaokota suruali yake na kuivaa, akasahau hata kujifutafuta jogo wake. Akachungulia na kumuona mkewe mwenye asili ya Kiarabu. Huyu mwanamke kafuata nini tena huku? Aliongea akiwa bado yupo jikoni na dada wa kazi. Nani kwani? mke wangu haya toka kaongea na mkeo sasa unataka tuone huko jikoni we mzee vipi Fatu alimsukuma mzee huyo akajitokeza na kukutana na mkewe huso kwa uso aliyekuwa amekaa kwenye kochi kubwa sebuleni we mwanaume umefuata nini huko kwa watoto na kwa nini hujaaga ah nimehuja tu kusalimia tu <laughs> ndio naondoka kimya kimya mpaka na kutafuta anahangaika kwenda mpaka mapolisi huko na kukumbuka kumpigia simu Amina ndo anasema kumbe upo kwake Nimekufuata tondoke na nyumbani utanitambua leo. Jamani mke wangu acha nikae kidogo tu kama siku mbili tatu hivi. We naenda tutangulia nyumbani. Halafu mimi nitahuja jamani. Kwani hapa ni wapi eh? Hapa ni wapi? Si kwa watoto wetu wenyewe. Ndio huje kimya kimya. We mzee leo sikuachi. Tunaondoka wote. Mkewe alimjibu huku akikaa kwenye kochi. Na wakati huo huo mwanadada Fatu aliyebaki jikoni akahisi mkojo umembana akatoka mbio mbio kukimbilia chooni kabla haujamtoka yule mama mke wa mzee kangu alimshangaa tu kwa jinsi alivyopita kama upepo wa kisulisuli fatu alivomaliza zoezi lake chooni alitoka taratibu na ndipo alipokumbuka kuwa hajasafisha chini baada ya kumaliza mchezo na yule mzee kangu akiwa ameshaweka kibindoni pesa zake na muda huo huo akamsikia amina mke wa gonde akiingia sebuleni huwi sijasafisha chini jamani nimesahau mama we Aliongea kwa wasiwasi akitoka wasi mbio mbio kukimbilia jikoni kuwai na ndipo alipofunga breki baada ya kumkuta mtu na si mwingine ila ni mama wa mpwe wa Gonde mke wa mzee kangu tena akiwa amekaa chini kitako ikionekana ametereza wala si kwa matakwa yake <laughs> uh -huh. kiuno changu jamani 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 Alilalamika huku akiwa amejishika kiuno akiugulia maumivu. Mama kulikoni. Sauti ilisikika ya Amina akija jikoni mbio mbio 
pamoja na baba yake mzee Kangu waliokuwa sebuleni. Lakini nini? Bwana maulenda ulenda. Na mbona ni kama madude ya mwanamume? Haya ndio yanifanya niteleze mimi jamani. Uh, mume wangu. Mwana mama huyo alijiuliza huku akishikashika wazungu aliowakuta chini. Mm, leo nitaumbuka. Fatu alijishika kichwa aliposhuhudia kinachoendelea mbele yake. Kuliko ni mama jamani. Amina aliuliza akiwa amejawa na wasiwasi. Huku wakati huo huo mwanadada Fatu naye alimkimbilia mama mkuu huyo wa Gonde ambaye aliteleza na kuanguka jikoni. Nimeteleza na kuanguka. Sijui ni nini kijamani. Mbona ni kama naniliuza mwana pole jamani mama inuka. Fatu aliongea kabla mama huyo ajamalizia sentensi yake akimshika mkono kumuinua wakisaidiana na Amina. Fatu, mbona jikoni ukimaliza mapishi yako usafishi vizuri? Angalia sasa mpaka mama yangu ananguka chini. Uwe makini na mambo yako, sawa? Sawa dada, samani, nilimwaga maji ya bamia bahati mbaya. Fatu alizuga huku akitazamana na mzee Kingu ambaye naye alikuja jikoni mbio mbio kujua kinachoendelea. Walipomuinua mwana mama huyo, Amina akaondoka naye huku akiwa amemshika mkono mama yake akiwa anachechemea. Mzee Kingu na msichana Fatu ambao walibaki ndani ya jiko waligeukiana na kutazamana. Imekuwaaje kwani? Imekuwa ya hmm. si madude yako ya uliwa mwaga chini Ndo ya memtilezesha mkeo Du kwani huku ya futa Ni ya futa muda gani Nilisau Ndo maana na mkeo nae kimbele mbele Siju ni nini ndo kilicho mleta huku jikoni ah, Anazingua na ye Huyu mwanamke niliwaga sababu tu ya langi tu Hila sijawe kumpenda Ana kere here huyu he, he. Mzee kingu aliongea huku akitikisa kichwa chake Araka araka fatu wakaanza kusafisha kune sakafu hiyo ya marumaru ambayo mzee Kingu alimwaga kwa lake jeupe wakati wa kizaga muana. Na muda huo huo mkewe alikuwa akikarishwa na binti yake Amina kwenye sofa. Haya ni manini jamani ile akanyanga jikoni. Si madude mwanaume haya. Mwana mama huyo aliongea huku akitazama uteute aliyoshika mkononi baada ya kuteleza. Ni bamia tu mama. Madude ya mwanaume atokea wapi jikoni? Mama mbona unaongea vitu vya ajabu ajabu? Mimi mtu mzima ujue basi mama twende ukaoge halafu badili nguo niende nikakuandalia chumba vizuri anapolala baba Amina aliongea akiondoka mbio mbio na kumwacha mama yake pale pale kwenye kochi Mzee Kingu alisogea na kukaa kwenye kochi jingine huku akiguna na kujinyoosha kama sio yeye Wewe mwanaume pesa ziko wapi Pesa gani umenipa pesa mimi dini Unalifanya ujue nimeona kwenye simu umetoa pesa laki mbili benki Kingu Kumbuka kila mwamala unaofanya benki lazima nitaarifiwe kwa njia ya ujumbe mfupi kwenye simu yangu. Amina aliniunganisha na masimu benki si juma nini? Nimeona laki mbili imechomolewa kwenye akaunti ya benki na wakati tulishakubaliana kuwa hakuna mtu wa kutoa pesa kimya kimya mpaka tukubaliane. Haya, laki mbili iko wapi? Naambia, naomba. Laki mbili hivi wewe mwanamke unayoiongelea? Wewe mwanaume usinifanye mimi kichaa eh? Usinifanye mimi sina akili, sawa? Naitaka laki mbili umeipeleka wapi eti? Naenda kubadilikia wewe mwanaume sasa hivi. Nadhani unanijua. Mwanaume huyo mwenye asili ya Kiarabu alizungumza huku akisimama na kujifunga mtandio vizuri tayari kwa kumwamshia mumewe timbwili. Mama kuna nini tena? Mshaanza mambo yenu eh? Kila siku ni kugombana gombana tu jamani. Ah, mimi nachoka. Unatuchoka au unamchoka baba yako ambaye anatoa pesa kimya kimya tulizouza shamba letu wakati tuna kazi nyingi za kujenga kule pamoja. Baba umetoa hela? Umepeleka wapi jamani? Mbona tulishakubaliana vizuri kwa tuziongezee ile nyumba ishe? Kama ulikuwa unahitaji pesa songeniambia nikupe jamani. Nimetoa laki mbili tu wala sio nyingi. Wewe mzee laki mbili sio nyingi? Iko wapi sasa? Mkewe alimuuliza kwa ukali. Kuna mambo tu nimeyafanyia. Umefanya mambo gani tena baba jamani? He, si useme. Binti yake alimuuliza. Mzee huyo akageuza shingo akitazama pembeni na kumuona mwanadada Fatu aliyekuwa amesimama kwenye mlango wa jikoni akiwatazama. Huyu mzee vipi? Yana nataka anitaje pesa nirudishe? Fatu aliingiwa na wasiwasi. Mwanada Fatu alipomuona mzee Kingu anamtazama sana akaondoka taratibu kuelekea chumbani kwake, akikwepa asije akatajwa na mzee huyo kuwa ana pesa zake laki mbili alizopewa. Akazitoa na wakati walishamalizana mara kadhaa akimpa huduma ya penzi baba mkwe huyo wa Gonde mwenye nyumba ambaye muda huo huo naye alikuwa akiingia sebuleni na kukuta wakwe zake wapo sebuleni kwenye makochi wakijadiliana pamoja na binti yao mkewe Amina Fatu alipoingia chumbani kwake akazichomoa pesa hizo takriban shilingi laki mbili kifuani mwake kwenye matiti na kuanza kuhesabu tena upya kuhakikisha kama zimepungua au ziko sawa Safi laki mbili na bado 
Alishangilia mwenyewe huku akizificha chini ya godoro lake na kujitupa juu kitandani na muda huo huo simu yake ndogo kisoswadu iliita. Akaivuta na kuipokea akiweka sikioni. Hello Fatu. Mnambie mm, sister. Mbona kimya sana umefikia wapi? Hati ya nyumba umeshaipata ya huyo mjinga mjinga igonde? Eh hey, nimeipata, ninayo mkononi hapa. Safi sana, njoo nayo basi. Kuna mambo nayaweka sawa hapa dada mwanake. Nitakwambia. Wewe unanipa ripoti ya bwana kinachoendelea. Sio kukaa kimya kimya tu. Unajua mimi ndiye niliyekutuma kazi kwenye hiyo nyumba hapo kulipeza kisasi na kitakachopatikana ni kati yangu mimi na wewe. Na kabla mwanake hajamaliza kuzungumza simu yake ilikatwa. Fatu akaitupia pembeni. Pambana na hali yako bibi we. Ya kwako yalishapita. Hata udugu wetu wenyewe wa mashaka mashaka tu. Hapa natafuta vya kwangu tu nile mie. Aliongea mwenyewe na kujinyoosha kitandani. Kulikucha mapema asubuhi siku ya pili ndani ya nyumba hiyo ya mwanadada Fatu kama kawaida yake alikuwa wa kwanza kuamka. Alikuwa jikoni akiendelea na usafi akifagia akiwa meinama huku anaimba. Mzee Kingu ambaye alikuwa ametokea chumbani akielekea sebuleni akakatiza na kumuona msichana huyo akasimama akimtazama kwa makini alipokuwa ameinama akifagia matako yake akiwa ameageuzia mlangoni. Mtoto wewe utanifidisi mimi yani? <laughs> Mpaka shilingi kumi yangu nitatoa kwa ajili yako. Napenda mambo kama haya mimi. Mzee huyo alijisemea mwenyewe huku akipandisha vizuri suruali yake na kutikisa kichwa. Nyuma hakumuona mkewe ambaye alisimama baada ya kumuona mumewe anashangaa kitu jikoni. Huyu mwanaume anachoshangaa ni nini? Ni nini kilichomsimamisha muda wote hapo jikoni? Alijiuliza huku akimfuata. Mzee Kingu alipogeuka nyuma alimuona mkewe akija taratibu. Kwa hiyo mwanamke naye kashakuja kuharibu mawindo yangu. Hii he. Akazuga na kuendelea na safari yake taratibu kwenda Sebuleni. Mkewe alipofika alisimama na kuchungulia jikoni, akamuona msichana huyo wa kazi akiwa amenama anapiga deki baada ya kumaliza kufagia. Oho, kumbe msichana ndiye alikuwa anatazamwa na yule mzee. Yaani anajinamisha makusudi kutegategea tu eh. Aliongea mwenyewe na Fatu akageuka na kumuona mwanamama huyo amesimama nyuma yake akimtazama. Shikamo mama. Sitaji shikamo yako. Ndio mikao gani hiyo kwenye nyumba za watu? Mikao gani mama sijakuelewa. Uwezi kudeki na kufagia vizuri mpaka ubinue matako yako? Hm? Eti, alizungumza huku akimuigiza alivyoinama. Sasa mama ni dekije huku nikiwa nimesimama. Mama, kuna nini kwani? Gonde aliuliza alipomkuta mama mkwe wake huyo akiwa anambwatukia dada wa kazi. Fatu. Si huyu msichana ana deki sijui anafagia huku amejiminua binua matako yake. Hm, hm, hm. Sijui anamtega nani na nia yake hata sielewi. Kwani hajui kwamba kuna waume za watu humu? Alizungumza huku akigizia yule alivyokuwa ameinama. Wewe Fatu, kwani ile mopo ya kudekia ipo wapi? Si ipo. Kwa nini unajitesa kuinama wakati unaweza kudeki vizuri huku umesimama tu? Ipo kaka, sikuiona. Haya kaichukue. Sawa kaka, samani. Fatu alitoka mbio mbio kwenda kulitafuta dikio hilo la kusimama, yani mopu. Huku nyuma mama mkwa gonde alikuwa akimsindikiza kwa macho makali na kumsonya. Samani mama, unajua tena binti bado mgeni, kwa hiyo ajui vitu vyote yani. <laughs> Ndio mwe makini bwana, hawakawi kuvunja ndoa za watu hawa na ushamba na wageni wao hivi hivi. Mama huyo aliongea huku akiondoka kwenda sebuleni na gonde alimsindikiza wakakutana na Fatu alikuwa narudi na dekio la kusimama pamoja na ndoa yake. Akawapisha huku bado akitazamwa kwa jicho baya na mama huyo. Sasa wewe mama ndio umechokoza nyuki kabisa. Mumeo kwa jinsi nilivyomweka hapa kwenye kiganja, nitahakikisha pesa zake zote za shamba mlizouza na zipokotisha mimi. Subiri. Mimi ndiye Fatu ambaye mwili wangu ndio mtaji wangu. Mwanadada huyo aliapa huku akisonya sonyo ambalo kwa bahati mbaya lilimtoka kwa sauti na mama mkwe huyo gondwe akalisikia na kugeuka mzima mzima. Wewe binti unathubutu kunisonya mimi? Aliuliza. Alibaki ametoa macho maana hata yeye mwenyewe hakukusudia kusonya kwa sauti ya juu lakini alishindwa kupima kiasi cha sonyo lake. Mama huyo akageuka na kuanza kumfuata kwa kasi ya upepo wa kisulisuli. Alimfuata mbio mbio akamwangushia kipigo baada ya kusonya na msichana huyo wa kazi wa mkwewe. Oho, ili balaa tena da. Gondo aliongea mwenyewe huku akijishika kichwani akisubiri kuona kitakachofuata baada ya kushindwa kuamulia ugomvi huo. Huyu mama nikimpiga nitaambiwa nimemshushia heshima. Nikimwacha nitaambiwa nimemwogopa. Sasa sijinifanyaje? Ndio anakuja hivyo. 
Fatu aliongea kimoyo moyo huko akirudi kinyume nyume kujaribu kumkwepa mwana mama huyo aliyekuwa akimfuata kwa kasi ya upepo wa kisuli suli. Mama, kuna nini tena jamani? Amina ambaye alikuwa ametoka aliuliza alipoingia na kumkuta mama yake akimfuata msichana huyo wa kazi au sigeli kwa hasira. Huyo usigeli wenu ananisonya mimi? Amefikiria nini? Alimfuata na kumkamata gauni lake. Fatu akamshika mikono mama huyo mtu mzima akimzuia asiangushiwe kipigo. Gonde alipoona hawezi kuchagua upande wa kugombelezea, taratibu aligeuka ili kuondoka eneo hilo ili akakae nje mpaka ugomvi utakapoisha. Amekusonya kivipi mama jamani? Eh? Utamuumiza msichana watu mwache. Amina aliwakimbilia. Na mze Kingu mume wa mwanamume huyo alikuja mbio mbio. Wewe mama Amina, kuna tatizo gani tena mbona unamshika binti wa watu huyu? Eh? Huoni kama unamuumiza. Hebu mwache bwana. Mzee huyo alimshika mkewe. Wewe mzee, unachoingilia nini hapa? Eh? Ugomvi huu unakuhusu nini? Eh? Unasonywa wewe? Eh? Umesonywa wewe? Ungasonywa wewe ungesikia nini na utuzima huo? Mzee Kingu aligeuziwa kibao. Jamani mama sija kusonya wala umesikia vibaya. Fatu alijitetea. Mimi sijai kumwa masikio wala macho. Nimesikia kwa masikio yangu mawili ulivyonisonya. Alafu unaniambia vitu gani hapa? Alizungumza huku akimtikisa tikisa. Mwache bwana binti wa watu, mwache. Mumewe alimsisitiza na kumshika mkono msichana huyo akimvuta pembeni. Fatu akiema hema huku gauni lake likiwa limekunjwa kunjwa. Amina akamshika mkono mwanadada huyo na kwenda naye pembeni. Oi Fatu Hebu niambie kweli, umemsonya mama yangu? Hapana, mimi sijamsonya hata kidogo. <laughs> kwa nini nimsonye sasa? Kwa hiyo anadanganya. Ndio anadanganya. Mimi nimejisonya mwenyewe tu. Kuna kitu nilikuwa na kiwaza kichwa nikimenikela. Sema nikajisonya kwa sauti. Ndio yeye kwa sababu alikuwa amepita anatokea jikoni akasikia akiwa <laughs> akiwa na kaka gonde akadhani namsonya yeye. Fatu aliongea huku akijilazimisha kulia. Okay sawa sawa basi usijali. Wewe cha kufanya ni hiki. Nenda duka muombe msamaha. Si unajua yule ni mtu mzima jamani. Hata kama haujamsonya kweli, jifanye kama umemsonya ili nafsi yake irizike na tumwache tu shetani apite, sawa? Sawa, nitafanya tu kwa heshima yako. Ni hivyo tu Fatu. Amina alimjibu akimshika begani. Fatu akatikisa kichwa na wakarudi taratibu kwa yule mwanamama aliyekuwa amesimama na mumewe mzee Kingu. Wewe mwanamke, kwanza nini kilichokuleta hapa? Kukaa siku moja tu tayari umeshaanza kuleta mabalaa hapa. Si ungetulia tu nyumbani wewe. Nimekuja kwa binti yangu Amina. Kwani kwako hapa? Wewe umetokea wapi? Wazazi hao walibishana. Mama, baba, mbona mnanitia hebu jamani? Mnachogombania ni nini hasa sasa jamani? Huyu baba yako ame, huyu mama yako ame, imetosha. Imetosha jamani basi. Ah, kama vipi mrudi nyumbani tu? Kama amani hakuna nini nyumbani tu. Fatu, hebu fanye tuchongea. Nataka nikapumzike mie. Nimechoka, nimechoka, nimechoka makelele. Ah. Leo sijaenda kazini lakini ninachokiona nyumbani natamani hata nikafungua ofisi nikae tu huko. Hata kama ni Jumapili leo. Ah. Amina alilalamika. Samani mama. Fatu aliongea huku akibinua midomo pembeni. Samani huku natazama pembeni. Mwanamama huyo aliuliza akiwa amejishika kiuno. Umehomba samahani basi kubali yaishe sio maneno mengi mengi tena eh mumewe alimwambia eh hayakuhusu mzee Kingu aliambiwa na mkewe kwa ukali mwanamama huyo akaondoka taratibu akiwaacha wote wakitikisa vichwa vyao kwa masikitiko gubu tu kama sijui umekula pilipili kichaa vile mzee Kingu aliongea baba na wewe yaishe unamchokoza mama makusudi ili arudi tena si ndio Amina alimalamikia baba yake huku akiondoka na kumwacha na mwana dada Fatu ambaye alibaki amejishika kiuno. Pole bwana, ndio akina mama hao tuliowaoa, tunaishi nao tu, maisha ili aende. Mkeo bahati yake ningempiga, sema nimemheshimu tu. Hakuna kitu pale, ngozi yenyewe nyeupe ile. Sasa kwa kumuonesha advertise, leo tafuta sehemu nzuri tukutane. Kuna kitu nataka nikupe, nikufanyie. Wewe sio tu umwage lile kojo lako jeupe. Nataka leo mpaka umwage ubongo. Alimwambia kwa kumnongoneza sikioni. Ndio kitu gani tena hicho? Wewe tafuta tu mali utakapenda kukutana leo. Utajua huko huko. Fatu alimjibu mzee huyo na kuanza kuondoka taratibu huko akitengisha matako yake makubwa ndani ya gauni lililovaa. Mbekingu alimsindikiza kwa macho huku akipandisha pandisha vizuri suruali yake juu. Mashallah, mashallah. Leo hatoki mtu hapa. Hii. Mzee huyo alitikisa kichwa. Kuna nini kinachoendelea kati ya mzee na Fatu? 
mbona unanongene sana lazima nifuatilie gonde aliyekuwa nyuma yao aliongea mwenyewe Majira ya mchana, mwanadada Fatu alimfuata bosi wake Amina aliyekuwa jikoni mwenyewe akitengeneza chakula kwa ajili ya familia nzima. Dada, Abi Fatu, nataka kunisaidia kusonga ugali. Nitapika tu leo mwenyewe vyote. Wewe pumzika. Hapana dada, nitaka kukuaga tu. Rafiki yangu nimepigiwa simu nimeambiwa anaumwa. Sasa ndo nataka nikamuone hospitali amelazwa. Mm, una marafiki huko? Tangulini. Sulisema umetokea kijijini moja kwa moja siku ile ulipokuja. Ni rafiki yangu wa kijijini nayo ni ausigeli kama mimi. Oh, pole, nenda tu. Chukua shilingi elfu mbili pale kwenye meza ya TV. Ikusaidie na uli. Asante dada. Fatu alijibu kwa kubonyea kidogo magoti kwa heshima kisha akatoka akiwa ameshajiandaa na kwenda sebuleni ili aende nje. Gonde akiwa amekaa sebuleni akitazama television na mama mkwe wake wakamsindikiza mwanadada huyo huku kila mmoja akiwaza lake kichwani. Huyu msichana anaenda wapi? Mbona kama nimemwona yule mzee anajiandaa anavaa vizuri, inaonekana anaenda mahali? Isije kama nimekaa hapa na kumbe wapo safari moja? Mama mkwe wa Gonde aliongea kimoyo moyo. Sijai kumsikia msichana kitoka. Leo imekuwaje tena? Na yule mzee mbona kama kapita hapa hapa anajishikashika tai yake? Ni safari moja au kila mtu na safari yake? Gonde alijiuliza huku akijikuna kuna kidevu akimkazia macho msichana huyo. Huyu mkwe wangu anamtazama sana msichana huyu. Kuna nini kinachoendelea? Mama mkwe wa Gonde alijiuliza tena alipomwona mkwewe akimkazia macho dada huyo wa kazi, yani house girl. Kaka baadaye natoka naenda kumwangalia mgonjwa ni rafiki yangu hospitali. Watu waliaga, Gonde akaitikia kwa kutikisa kichwa bila kuzungumza. Msichana huyo alitoka taratibu kuelekea nje. Na hazikupita hata dakika tatu mzee Kingo alitoka chumbani akiwa amevaa shati na suruali amechomekea pamoja na tai na viatu chini. Jamani, mimi na Henda tutakutana baadaye baadaye. Aliwaaga akiwapita taratibu. Safari hiyo ya wapi? Siko nimezunguka tu. Subiri, tunaenda wote. Hmm, tunaenda wote kivipi sasa? Safari yangu naendaje na wewe? Wewe hautaki kusema unapokwenda? Mimi na yako, mke wangu. Basi kama mimi ni mke wako, kaa hapa. Mlisubiri tunaenda wote. Alishikwa bega na mkewe huyo akikalishwa kwenye kochi kilazima kisha mwanamama huyo akainuka kwenda chumbani kujiandaa. Wanawake wana nini lakini kila safari tufuatane tu kama ngombe na mkia. Ah, mzee Kingu alilalamika kwa hasira. Msubiri tu kwa pusha shetani asipite mkokoluzana bule. Gonde alimjibu. Kwenda na wewe huko, nikose mambo mazuri kisa huyu mwanamke na wewe unamuunga mkono. Mimi naenda zangu. Hakikuuliza mwambie nimeenda dukani mara moja. Mzee Kingu alinuka haraka haraka na kuanza kuondoka. Mm, mambo mazuri yapi anayofuata mzee? Gonde aliguna na muda huo huo mama mkwe wake akatoka chumbani akiwa ameshavaa vizuri na kukuta mumewe hayupo. Ameenda wapi mzee? Ameshatoka nje mama. Kwa nini umemwacha atoke jamani? Mwanaume huyo aliongea huku akitoka mbio mbio kuelekea nje kujaribu kumwahi mumewe lakini alichelewa. Mbe kingo alishatokomea kusipojulikana. Tayari Fatu alishatangulia na alikuwa ndani ya chumba gesti akimuelekeza mzee huyo kwa simu ambaye alishafika chumbani na kubisha hodi. Karibu, ingia. Fatu alikuwa kitandani amevua nguo zote yupo uchi, alijibu kimahaba huku akiwa ameinama, matako yake makubwa ameyapanua na kuelekezea mlangoni, akiyatingisha tingisha kwa makusudi wakati mzee huyo akiingia. Mzee huyo akabaki ameyatoa macho huku udenda ukimtoka alipomshuhudia msichana huyo wa kazi mbele yake. Mtoto utaniua wewe jamani. Karibu baba jamani. Njoo nikune hapa panawasha. Alijibu huku akidishikashika kwenye njia yake ya tope. Sawa nakuja. <laughs> Mzee huyo alikimbilia akitaka kushika mkono kwenye mkei wa dada huyo. Sio kwa mkono jamani, nikune kwa hiyo ichomeke. Unasemaje? Nikuna niliu kabisa yani huko. <laughs> Mzee Kingu alitoa macho. Yaani unamaanisha kuna niliu? Ku, yani hii ndio jamani unachelewa a ah, na washwa mwenzio Fatu alilalamika huku akiashika matako yake na kuyapanua zaidi mbele ya mzee huyo ambaye udenda wa uchu ulimdondoka akijitazama suruali yake kwenye zipu palikuwa pamevimba yogo ndani akiwa ameshavimbiana anataka kutoboa suruali hiyo mpaka ameelewesha kidogo kabla hata zoezi alijaza haraka haraka akavua suruali na chupi yake kubwa na kwenda kumparamia msichana huyo Utaniua wewe mtoto jamani utaniua. 
Alimshikilia kwa nyuma akitaka kumchomeka jogo wake kwenye mkei wa Fatuma. Amaliza nyege zake zilizompanda mpaka kichwani. Jamani baba hivi utaniumiza nipake mafuta kwanza. Yako wapi sasa hiyo mafuta yako wapi? Yale pale alioneshwa akakimbilia haraka haraka na kuona anachelewa, akafungua kilichupa hicho na kumwagia yote. Kisha akakitupa na kuanza kumpaka paka kwenye makalio yake huku ulimi ukiwa nje kwa uchu. Akamsogeza jogo wake na kumuingiza taratibu. Hui toba, leo yangu mimi we mtoto mbona unataka kuniua? Eh, unataka kuniua siku si zangu mimi. Mambo gani haya jamani? Mambo gani haya? Mvekingu alilamika huku akiwa amenamisha kichwa akitazama matako ya mwanadada huyo namna kichwa cha jogo wake kilivyokuwa kinaingia kwenye mkei wa fatu ambaye alitingisha tingisha matako yake kwa magusudi akizidi kuivuruga akili ya mzee huyo ambaye mwili ulianza kumtetemeka kama anapigwa shoti kisha kija shochimbamba kilimtoka kabla hata ajaingiza jogo wake kwenye mkei wa fatu Taratibu jamani basi baba mbona nabadilika hivyo Usio kanifia bure nikapata kesi. Hamna nipo ngangali. <laughs> Mzee Kingu alizuga huku akijitekesha chekesha. Aya chomeka. Lakini kabla hujachomeka, kada ya benki nilikwambia uje nayo iko wapi? Haujaisahau kweli. Nimekuja nayo sijaisahau. Na isa huja kwa mfano. Namba za siri ningapi ngapi kwani? Nasikia mpaka uwe na namba za siri ndio unatoa kwa yale madude sijui wanaita ATM sijui AT nini? Ni ATM. Namba ya siri ni rahisi sana. Nitajie basi jamani jamani. Alimbembeleza huku akizishika shika koroda za mzee huyo akimsaidia kumuingiza jogo wake mkei kwake. Oh, namba ya siri ni Mzee Kingu alitaja namba huku akilalamika wakati kichwa cha jogo wake kikizama ndani ya mkei wa msichana huyo. Oh, kumbe ni hivyo tu basi kazi yangu imekuwa nyepesi sana. Ingawa sijui anavyofanya fanya lakini hakuna kitakachoshindikana mbele ya kupata pesa. Mkei atajifunza adabu. Fatu aliongea kimoyo moyo huku akijilalamisha lalamisha kimahaba. Upande wa pili nyumbani mke wa mzee Kingu, mama wa Amina na mama mkuu wa Gonde ambaye alikuwa ameshajiandaa tayari kwa ajili ya kutoka na mumewe, aliyemkimbia, alibaki akitembea tembea kwa hasira. Mama, mbona ukae kitako? Baba yako. Amefanyaje? Kwani si atarudi tu? Kwa hiyo unaona jambo dogo hili, kwa sababu hajakufanyia mumeo, si ndio? Mm, mama Mbona unafika mbali? Yule mtu mzima amesema tu anaenda kwenye safari zake. Sasa kwani atalala huko? Si akimaliza mzunguko wake anarudi nyumbani. Kama hataki kwenda na wewe, si mlazimishe mpe nafasi. Nenda kafanye shughuli zako huko. Usiniingilie kwenye mambo yangu. Basi aishe mama. Mm -hmm. Amina aliguna, alipokaribiwa na mama yake, kisha akamwacha na kuondoka zake kwenda chumbani taratibu. Lakini kabla ajaingia kwake akautazama mlango wa chumba anacholala Fatu na kufungua akaingia taratibu na kutazama tazama. Uifuato naikaje godoro mbona kama limevimba? Alikisogelea kitanda na kuinua godoro ili aweke vizuri na ndipo alipokutana na pesa. Noti noti nyekundu chini ya godoro ambapo alizihesabu kwa haraka haraka kwa macho bila kuzishika zilikuwa takriban shilingi laki mbili. Humsichana pesa amezitoa hapi tena zote hizi. Si maskini huyu jamani amekuja kuomba kazi juu juu tu. Au ndio zile pesa za baba zilizomfanya agombane na mama? Si laki mbili pia hizi. Amina alijiuliza mwenyewe maswali aliyokosa majibu huku akizichukua pesa hizo taratibu. Vipi mbona kuyanyanyua magodoro ya watu uchawi yao? Aliuliza na mama yake alisimama mlangoni akimtazama. Hamna mama nimekuta laki mbili imefichwa na huyu atujamlipa pesa yote bado. Na siku chache tu ndo amekuja. Najiuliza kapata wapi hizi pesa? Oh, nimeshapata jibu. Baba yako ndiye amempa. Maana laki mbili alizitoa kwenye account kimehimia na hakuna alichokifanyia. Na mimi nimeishi kama alivyoishi wewe mama. Ngoja arudi yule mzee, atanitambua na huyu msichana atanijua mimi ni nani. Mwanamama huyo aliapa huku akitengisha tengisha mguu wake wa kulia kwa hasira. Mzee Kingu alikuwa juu mwanadada Fatu kwa nyuma, ameshikilia matako makubwa akisukuma kiuno chake huku akiema kana kwamba anakimbizwa. Jamani baba. Oshi. Mtaratibu jamani, basi jamani. Mm. Fatu alilamika huku akikunja sula wakati jogo nusu wa mzee huyo akiwa ameingia ndani ya mkei wake. Si kwamba alikuwa akidanganya kwa alichokuwa kikalamikia, ila kilikuwa ni ukweli fulani kutokana na pupa ya mzee huyo ambaye hakujua mchezo huo vizuri. Ikabidi Fatu atulie ili mzee huyo amalize na endelee na mpango wake kumuibia pesa kwenye akaunti yake ya benki 
mara baada ya kutajiwa namba ya siri ya kadi ya benki ya mzee huyo mstaafu ambaye kwa sasa ana milioni kadhaa benki baada ya kuuza shamba lao ye na mkewe. The King alilamika huko akitetemeka macho yakiwa yamemtoka akionekana kutaka kumaliza safari yake. Fatu akajichomoa haraka haraka asija kamwagiwa kojo la mzee huyo mkei kwake. Akajimwagia yeye mwenyewe huku akihema kwa kasi na kujitupa mzima mzima cha jogo wake kibamia akiwa bado amesimama anatazama juu mithiri ya kalamu ama penseli. Pole baba pole nikupe maji. Alimuliza huku akimpapasa papasa kifuani. Nipe watu. Hutaniua we mtoto nipe maji. Na isikufa hufa jamani. Mzee Kingu aliongea huku akihema hema akiwa amejishika kifuani kutokana na mchezo huo ambao alihuimili kwa dakika tano tu. Fatu akashuka kitandani taratibu akiwa uchi vile vile na kuyafuata maji ya chupa kwenye stuli akamletea na kumnywesha mzee huyo ambaye macho yalimlegea usingizi ukimwelemea uliotokana na zoezi hilo. Akabembelezwa kama mtoto mdogo na kulala huku akikoroma. Sasa mambo sindo haya. Fatu alifurahi na kuichukua kadi ya benki ya mzee huyo taratibu ili kuwa imeanguka chini sakafuni kisha akaenda chooni na bafuni humo humo chumbani akajimwagia maji na kuvaa akimwacha mzee Kingu bado anakoroma akiuchapa usingizi akatoka na kwenda nje ili kutoa pesa kwenye akaunti ya mzee huyo na mkewe kabla hajamka kutoka kwenye dimbwi la usingizi mzito baada ya kupewa mambo yaliyomvuruga akili Upande wa pili bado Amina na mama yake walikuwa kwenye sitofahamu baada ya kukuta kiasi cha pesa cha shilingi laki mbili imefichwa chini ya godoro kwenye kitanda chumbani kwa dada wa kazi yani house girl fatu. Huyu mzee na huyu msichana mimi nahisi kabisa safari yao ni moja na hizi pesa wamepeana. Sasa watanitambua. Mama lakini hatuna uhakika. Ngoja fatu aje tumuulize. Umuulize nini? Hii pesa ni ya babako kabisa na kampa hii na ndio ile aliyoitoa benki kimya kimya na kushindwa kusema alipoipeleka ndo hii kabisa kuna nini tena jamani gonde aliuliza alipowakuta mkewe na mama mkuu wake sebuleni ulikuwa unaijua bali ya hii pesa shilingi laki mbili amina alimuuliza mumewe hapana ya nani ya fatu ni wewe uliyempa mm, mimi nimpe laki mbili kwa kazi gani yule baba ndiye aliyempa na ninawasubiri hapa mama mkuu aliongea kwa msisitizo akiwa amejawa na asira Mama jamani unaongea vitu gani mbele ya mpweo? Una uhakika na unachokisema? Ah. Hii basi tuna niuzi. Amina aliondoka kwa asira hakielekea chumbani kwake. Mumewe alibaki anajikuna kichwa. Au wameenda wote na yule mzee safari moja. Kama wanapea na pesa na hii, basi lazima watakuwa wameenda wote hii safari waliotoka. Gonde aliongea kimoyo moyo. Baba mkuu wake naye kwa asira akaondoka kuelekea chumbani kwake. Akimwacha mkwewe peke yake sebuleni akikaa kabisa kwenye kochi. Uso kibadilika na kuja hasira alipohisi baba mkuu wake pia anatoka kimapenzi na dada wa kazi Fatu. Uy, jamani jamani. Kelele za moyo zilisikika chumbani kwa mama mkwe. Kuna nini mama? Gonde alitoka mbio mbio kwenda kwenye mlango huo kumwahi mama mkuu wake, akaufungua na kubisha hodi, akamkuta akiwa amevaa chupi tu, akiwa anajiandaa kwenda kuoga huku ameishika simu mkononi. Gonde akafunga breki macho yake yakigongana na mwana mama huyo ambaye alivuta shuka haraka haraka kujifunika. Gonde akarudisha mlango haraka haraka na alipogeuka akiwa mlangoni akakutana na mkewe Amina ambaye alikuja naye mbio mbio aliposikia mayo ya mama yake. "Mume wangu kuna nini? Sijajua, ingia tu." Gonde alizuga. Amina akaingia mbio mbio chumbani huku mumewe akirudi sebuleni kimya kimya kama sio yeye. "Mama, kulikoni? Soma hii message." Papa yako mimi nitamua safari nitamua. Amina alipewa simu na mamake huyo mwenye hasira. Amina akaipokea simu na kusoma kwa utulivu. Toba. Sasa baba milioni tatu hizi amezitoa benki kwa kazi gani? Amina aliuliza huku akitoa macho baada ya kusoma meseji hiyo yenye taarifa ya muamala kutoka benki. Baba yako anitafuta kitu mimi. Kwa nini anatoa pesa zangu bila taarifa? Na anazipeleka wapi huyu mzee huyu? Ujue huyu mzee mimi nitamua mimi. Mama wa Amina aliongea huku midomo ikimtetemeka kwa asira. Tulia mama, ngoja tumsubiri arudi tujue nini kinachoendelea. Amina alijibu na kumtuliza mama yake huyo ambaye alikataa kutulia, akigoma kukaa huko Gonde akiwa amesimama pembeni akisikiliza kinachoendelea kati ya mkewe na mama mkwe wake. Upande wa pili mtekingu bado alikuwa chumbani ndani ya nyumba ya wageni, yani guest house, akiuchapa usingizi. 
Alipo mwanadada Fatu aliyetoka benki aliufungua mlango taratibu na kuingia akiwa na kadi ya benki ya mzee huyo aliyotoka kutoa huku akiwa amebeba begi mgongoni la pesa hizo nyingi alizotoka kuzitoa kwenye ATM. Alipofungua mlango akamkuta mzee huyo bado na uchapo usingizi. Akatembea kwa mwendo kunyata akiwa na kadi mkononi. Kwa bahati mbaya akajikuta akijigonga kwenye kona ya kitanda na kumfanya mzee huyo ashtuke usingizini akafumbua macho. Fatu. Abe Kadiji kachachekesha huku kadi hiyo ya benki akiificha nyuma mgongoni. Mzee huyo asione. Unatoka wapi? Mbona umevaa? Nilikuwa tu hapo nje. Kuna ndugu yangu nilienda kuonana naye. Oh, kadi yangu benki umeiona wapi? Aliuliza huku akikaa kitako. Kadi, hapana sijaiona. Ulieka wapi? Fatu alijifanya hajui huku akiangusha kadi hiyo chini kwa nyuma. Itakuwa wapi sijua. <sighs> Mzee huyo alinyosha nyosha huku akipiga miayo. Oh, hii hapa kumbe ilianguka chini. Fatu aliyegeuka aliyokota tena na kumkabidhi mzee huyo ambaye aliipokea na kuiweka kwenye mfuko wa suruali yake iliyokuwa chini isije ikasaulika pindi atakapoondoka na muda huo huo simu yake ya mkononi iliita. Akaichukua na kuitazama. Huyu mwanamke ananitafuta nini? Nani mkeo? Ndio ananipiga pia. Kwani mimi ni mtoto mdogo? Kusema nitapotea labda njia. Mzee huyo aliyekuwa uchi amejifunika shuka aliitoa na kulitupia pembeni. Anadhani we ni mtoto wakati ni kijana mdogo tu ambaye anajua kuninogesha. Fatu aliongea huko akimkalia mwanaume huyo mapajani kwa tabasamu na kumshikashika ndevu zake zenye mvi. <laughs> Kumbe na kunogesha ga? Eh, hey, unanionogesha ga sana. Yaani mpaka na sau shida zangu. Alimsifia kiunafiki. Jamani jamani. He, he. Haya kwenye begi umebeba nini mrembo? Kuna nguo zangu tu nilizotoka nazo huko kwa ndugu yangu amenipa. Oh sawa. Mzee Kingu huku akiendelea kucheka cheka alianza kumshikashika msichana huyo akimpapasa papasa mwili hasa kifuani kwenye matiti yake. Jamani baba, kidogo tu. Kesho bwana sasa hivi tutachelewa ujue tayari tena jioni hii imeingia. Oh sawa. Basi naomba ninyonye kidogo tu. Nyonya tu ya kwa kwaya. Fatu alishusha gauni lake taratibu usawa wa mabega na kulitoa titi moja nje akimwachia mzee huyo ambaye alisogeza midomo yake na kutaka kuanza kunyonya akiishia kugusa chuchu tu. Fatu akalirudisha titi ndani ya gauni lake huku akitabasamu. Fatu mbona unanifanyia mimi hivyo mwenzio? Kesho bwana jamani au sikuje chumbani kwangu nitakupa unyonye mpaka basi. Alimwambia huku akinuka na kusimama. Mzee huyo alibaki ametoa macho huku jogo wake amesimama kwa ulegevu wa kiyumba yumba kumaanisha anatamani tena mechi hiyo ya kitandani lakini jogo hana nguvu ya kuimili mshindo. Baadaye nitakuja chumbani kwako Fatu. Sawa, vaa utangulia wewe nyumbani basi maana tumetoka tofauti inabidi pia turudi tofauti. Fatu akamwambia Mzee Kingu akashuka kitandani na kwenda kuoga akimwacha Fatu huyo amekaa kitako pale kitandani. Fatu akalichukua begi la pesa na kulichungulia tena kama lipo salama. Hapa sirudi leo. Narudi kesho na angalia upepo ikiwezekana sirudi kabisa pale. Nalala hapa hapa yani. Alijilaza cha alikitandani. Giza aliliingia. Majira ya saa moja na nusu usiku. Gonde mkewe Amina pamoja na mama mkwe wake walikuwa sebuleni. Mwana mama huyo akiwa bado ana hasira aliendelea kuangalia saa ya ukutani akimsubiri mumewe arudi. Wote wakiwa wametulia tuli hakuna anayemsemesha mwanzake na ndipo mlango wa sebuleni ukafunguliwa taratibu. Mzee Kingu alikuwa hajui kinachoendelea aliingia na kuwakuta sebuleni. Mmeshinda hapa. Aliwasalimia lakini hakuna aliyemjibu. Walimtazama tu. Akaanza kuwapita kwa wasiwasi lakini alipokaribia kwa mkewe alishtukia akirukiwa kichwa cha kifuani na mwanamke huyo kilichomuingia kisawa sawa akaanguka chini mzima mzima. Mama, mama mkwe. Amina na mumewe Gonde walipiga mayoe wakiinuka kuwa wai wanandoa hao. Baba jamani acha nikupigana, utamua baba. Amina alipiga mayowe na mumewe Gonde wakisaidiana kumshika mwanamama huyo ambaye aliwazidi nguvu na kuwasukuma wote wawili wakaanguka pembeni kila mmoja upande wake. Gonde alijigonga kichwani kwenye mkono wa kochi jingine huku Amina akiangukia sakafuni na kwa bahati nzuri kulikuwa na zulia zito la manyoya lililomsaidia asiumie. Haya wauswaya, huyu mwanaume lazima nimfundishe adabu. Mwanamama huyo aliongea huku akimkunja mumewe na kumuinua mzima mzima. 
Mama Amina tafadhali niache nitakuumiza. Ni kwache kivipi? He? Na lini uliyowahi kuniumiza mimi? Mimi Mwarabu wa rangi tu, lakini kwetu usukumani ujue. Nimezaliwa hapa hapa Bongo, sio mla urojo. Pesa ziko wapi? Pesa gani? Milioni tatu nilizotoa benki leo. Milioni tatu nilizotoa benki leo? Ni zipi? Mimi mbona sijatoa pesa yote ile? Hujatoa pesa yote ile? Na hii ni nini? Alimonesha ujumbe mfupi kwenye simu yake. Mzee Kingu akaitolea simu macho huku akiwa haamini anachokiona. Milioni tatu, mimi sijatoa pesa hiyo kwenye akaunti. Labda we mwenyewe ndio umetoa, alafu unanisingizia mimi. Nikusingizie kwa lipi? He? Ni lini mimi nimetoa pesa kwa akaunti? Sio wewe ambaye mpaka sasa umetoa milioni tatu na laki mbili nzima nzima na haijulikani ulipoipeleka. Kadi ya benki iko wapi? Sina kadi ya benki mbona? Na huna eh? Ngoja. Mkewe alimpuida juju akitaka kumwangusha huku akimpekua mifukoni. Mama mtaumizana jamani. Amina aliongea kwa kulalamika akitaka afuate tena. Mumewe akamshika mkono kumzuia huku yeye mwenyewe akiwa amejishika kichwa chake kwenye paji la uso akiugulia maumivu baada ya kujigonga kwenye mkono wa kochi aliposukumwa na mama mkuu wake huyo. Subiri kwanza Amina subiri. Ni subiri nini wakati wanataka kumizana gonde he? Ungekuwa wewe ungeweza. Amina aliongea kwa hasira akitamani kuangua kilio. Kadi sina. Na hiki nini? Mtekingu aliulizwa na mkewe baada ya kukutwa na kadi ya benki mfukoni. A, a nilitembea nayo kimakosa. Sijui kama iko mfukoni mke wangu. Sijui, sikujua kabisa. Alikanusha. Hukujua eh? Sasa mimi sihitaji kujua kama ulijua au kujua. Nachotaka kujua ni kimoja tu. Milioni tatu ulizotoa benki ziko wapi? Sijui mke wangu. Mimi mbona sijatoa pesa yote ile? Kwa hiyo benki ndio ametoa pesa wenyewe umetumia, si ndio? Sijui sasa ndo leo utasema tu. Yaani bado hujasema na hapa lazima utasema tu. Alidakwa mkono na kuanza kupelekwa chumbani mputa mputa huku Amina na mume Gonde wakikimbilia. Mwanaume huyo alimwingiza mume chumbani na kumfungia mlango kwa ndani. Mama fungua mlango jamani. Mama fungua mlango jamani mtawana. Pesa tu zipo zinatafutwa mama. Zitatafutwa nyingine mama. Mama mkwe. Mama mkwe. Msamee huyo mzee, ni mumeo. Gonde na mkewe Amina waligonga gonga mlango wakishindwa kufungua huku akisikia vishinda vya makonde mazito ndani chumbani. Utasema ulipopeleka milioni tatu au usemi? Nasema, nasema mke wangu, nasema jamani. Mzee Kingu alipiga mayowe wakati akiadhibiwa ndani na mkewe huyo mwenye mwili mkubwa huku yeye akiwa na mwili mdogo na mwembamba. Haya sema, sema ulipozipeleka hizo pesa. Ni yule hausi gali wa ndani Fatu ndiye aliyeenda kutoa pesa bila ruhusa yangu. Itakuwa mke wangu, itakuwa ni yeye. Utaniua na kosa pumzi. Nina pressure mwenzio, nisaidieni jamani, nisaidieni. Mzee Kingu alipiga mayowe chumbani akigonga gonga kitanda huku nje ya chumba Gonde na Amina mkewe wakitazamana kwa mshangao baada ya kusikia taarifa hiyo kuwa pesa hizo amezichukua dada wa kazi Fatu. Kale kasichana kumbe kajizi eh? Kamemuibia baba mkwe. Ah. Gonde aliongea huku akitikisa kichwa chake kwa masikitiko. Yaani mume wangu tabia kukubali kukubali watu usiwajua na kuwapa kazi. Si umeona sasa? Eh? Si umeona madhara yake? Ndio imeshatokea mke wangu. Sasa tupambane kumnusuru huyu mzee chumbani. Hakuna haja kulaumiana. Gonde aliongea wakiendelea kugonga mlango na kuita. Kwa hiyo umempa pesa yule usigeri zote, si ndio? Mlipeana wapi? Eh? Wewe mzee nataka useme yote hapa. Sijampa mke wangu, nililala, ndo akachukua na hisi akaenda kutoa. Wapi huko? Kule mke wangu. Sema wapi? Hakuna jina. Ni guest mke wangu. Kwa hiyo mlienda guest leo. Ndi <laughs> Ndio mke wangu, nisamee, yanazungumzika haya mke wangu, utaniua. Mzee Kingu aliongea huku akikohoa kutokana na kukabwa na mke huyo. Amina alibaki kinywa wazi mlangoni na mume Gonde waliposikia kauli hiyo ya mzee Kingu. Ali baba kutembea na kale kasichana ka usikeli na utu uzima huu kweli? Siamini kama kuna kitu kama hiki anaweza kukifanya baba yangu akunizaa jamani. Amina alianza kulia. Yaani mimi mwenyewe nimeshangaa mke wangu. Nimeshangazwa sana na matendo ya baba yangu mpweani. Usilie. Alimshika mkewe akimbembeleza. Oh, kwa hiyo kumbe ni kweli ulikuwa unatembea na ule msichana. Na hata ile 200 uliyokuta chumbani kwake chini ya godoro ni wewe ndio ulimpatia. Wow, unaunga pesa za ujenzi. Na dikoni nilikuta maulenda. Kumbe siku ile ndio ulikuwa umefanya mambo yenu eh? 
nisamehe mke wangu yule msichana ana mitego mingi hajanitega mimi tu hata konde mume wa binti yetu ameshatembea naye mara nyingi tu humu ndani ndio maana nikakasirika sana nikamwadhibu na mimi kauli hiyo baba mkwe wake ilimfanya gonde atoe macho mlangoni na mkewe Amina aliyekuwa analia aliacha kulia ghafla akamgeukia mumewe oh kwa hiyo kumbe wewe na baba wote wale wale nadanganya tu baba yako usimwamini mke wangu na kabla gonde hajamaliza sentensi yake akashtukia kwa fizito likitoa usoni kwenye usawa wa pua Gonde hakuamini macho yake kwa mara ya kwanza katika maisha yake alijikuta akizabwa kofi na mkewe Amina ume mpumbavu sana wewe huna akili wewe baba yako ni mwongo tu wala sio mkweli kabisa ameona amekamatika ye ndio maana ameamua kunisingizia na mimi sijawahi kufanya ujinga ujinga kama huo Ujinga upi? Ujinga au utamu? Eh? Ujinga unaniambia mimi ila nikiondoka mnaitanaga utamu. Kumbe nikienda kazini kuna mambo huko ya mazito yanaendelea eh? eh? Na ndio maana kila siku nikijisogeza sogeza kitandani mara nitupiwa mkono au mara nitolee mguu. Kila siku mwanaume nimechoka nimechoka sijisiki vizuri mara ho tupumzika kidogo mili misiane ili tukikutana tena pa wake moto. Kumbe mwenzangu wala mahali eh? Amina aliongea kwa hasira huku mikono ikimtetemeka ugomvi wa ndani kati ya mama na baba yake ukihamia kwao wenyewe na wakati huo huo mlango aliyokuwa kigonga muda wote na kuangaika kufungua ukafunguliwa akatoka mzee Kingu akiwa ameshikwa na mkewe akiwa mwekundu kutokana na makofi na makonde aliyozabwa na mwana mama huyo Sio kweli mke wangu huyu mzee ni muongo sana alimnyoshia kidole mzee huyo Nani muongo mimi niongope mimi ni mtu mzima wewe Unavyoingia na kale kama msichana chumbani kwako na Amina binti yangu unadhani mimi ninafurahia ila ndo maana na mimi nikataka kujua kwa nini unamuona Amina hafai ndo kale kasichana kakanitega tega sasa nikajikuta natamani ku... kabla hata hajamalizia kuzungumza sentensi yake alidhabwa kwa fizito la mgongoni akayumba nimechoka hii nyumba nimechoka Amina aliongea kwa asira akiondoka kwenda zake chumbani kwao na baada ya dakika moja akatoka na begi lake kubwa la nguo zake Amina unaenda wapi sasa mke wangu Hebu tulia tu yajadili mke wangu yaishe. Gonde alimshika. Niache. Mkono wake ulitupwa. Twende mina wangu, tuache wa kwale, lakini kwanza mpaka tukatafute hiyo milioni tatu kwa hiyo usijali uko huko. Huyu mzee atatupeleka tu. Lakini mke wangu ni hebu twende huko. Wanaoma huyo akamtikisa mumewe akimpwida tayari kwa safari ya kwenda kuelekea kwenye nyumba ya wageni, guest house, ambayo mzee huyo alidai kuwa ndipo alipokuwa na fatu mpaka akaibiwa pesa kwa kaunti yake yeye na mkewe ya benki. Upande mwingine ndani ya nyumba ya wageni guest house, msichana Fatu alikuwa anavaa viatu vyake tayari kukuondoka. Hapo yule mzee kigundua kwa nimemuibia, anaweza kurudi tena. Ni kwa hama tu guest na kwamia kwingine kwa tahadhari. Alafu nichunguze kama hajagundua bado, basi nitarudi tena nikachukue nguo zangu niondoke moja kwa moja. Hizi milioni tatu naenda kuzitumbua mwenyewe. Hakuna cha dada mwanake wala nani. Kama kisasi cha kwake mwenyewe, mi hakiniuso. Aliongea mwenyewe huku akilibeba begi lake la pesa mgongoni akatoka chumbani kuelekea nje kwenye baa na ndipo alipofunga breki baada ya kumwona mzee Kingu akiwa ameongozana na mkewe pamoja na Amina tena ameshuka mkono kama mwisi. Oho ela nitazikosa hapa. Aliongea na kugeuka mbio mbio akazunguka upande wa pili wa jikoni na kwa bahati mbaya mwana mama huyo mke wa mzee Kingu alishamuona wakaanza kumkimbilia. Kuna nini tena sister? Mpishi wa kiume alimuliza alipojibanza. Naomba nishikie libegi linanguka kama mara moja. Samahani. Bila samani leo kitu hapo. Mpishi huyo alimjibu. Fatu akaliweka pembeni kwa tahadhari ili hata akikamatwa pesa zisishikwe. Kisha akajificha kwenye uchocholo mwingine wa kuelekea vioni. Wakati huo mzee Kingu, mkewe na binti Amina walikuwa wakiingia ndani ya guest kwa kuzani Fatu naye ameingia. Wadumu wakawakimbilia kujua kulikoni. Mpishi wageni alilitazama begi hilo alilokabidhiwa kwa umakini na kujikuta akilisogelea taratibu. Hizi ni nguo kweli? Isijikani mabomu tukalipuka hapa. Aliongea mwenyewe huku akilifungua taratibu na ndipo alipotoa macho baada ya kuona kilichomo ndani, alikutana na maburungutu ya pesa, noti za shilingi elfu kumi kumi na elfu tano tano zikiwa zimefungwa kwa raba bende. Da, kumbe ni pesa nyingi hivi na nimekaa nazo hapa hapa. Alitazama kulia na kushoto kama mwanadada aliyempa mzigo huo anamuona. Alipoona yupo mwenyewe peke yake, akalibeba begi na kutoka nalo mbio mbio, akiacha nyama alizozibandika jikoni zikiendelea kuungua ikimaanisha na kazi hiyo ya upishi ameshaiacha tayari. 
Fatu alipochungulia na kuhakikisha wabaya wake wameshaingia ndani ya gesti akazunguka haraka haraka upande wa pili wa jikoni ili kutazama begi lake la hela alilomwachia mpishi akisingizia nila nguo na ndipo alipotoa macho baada ya kutoliona begi na mpishi mwenyewe Huyu kaka ameenda wapi jamani alijiuliza huku akitoka mbio mbio kumtafuta kutokana na kutokuwa mwangalifu akajikuta akigongana na muhudumu anayehudumia vinywaji na kuangusha sinia lake lenye bia na glasi vikapasuka chini na kumwagika Wewe dada huo ni au Mhudumu huyo wa kike aliyemwagikiwa mpaka kwenye nguo na kuchafuliwa alilalamika. "Samani dada, kuna mtu namtafuta ile mpishi sije ameenda wapi?" Aliongea akitaka kuondoka lakini akashikwa na mhudumu mwingine. "Alipa kwanza vinywaji ulivomwaga, 1015 hapa ndo uondoke." "Jamani, sina pesa. Pesa zangu ndo kaondoka nazo ile mpishi jamani. Jamani, mmemwona wapi?" "We dada acha uongo, toa hela hapa. Hatukuachi." Aliambiwa huku akianza kulia akiwa amezungukwa na wahudumu wa baa hiyo na nyumba ya wageni yani guest house. Ehe, mshikeni hivyo hivyo. Tuna shida naye sana. Ilisikika sauti nyuma. Fatu alipogeuka akamwona mwanamama mke wa mzee Kingu na mzee Kingu pamoja na binti yao Amina wakija mbio mbio. Jamani jamani nimekwisha mimi nimekwisha. Aliongea kwa sauti ya wasiwasi akiwa amewekwa mtukati. Mshikeni hivyo hivyo mchawi mkubwa huyo. Leo nitamtafuna nyama hapa hapa kupe. Mke wa mzee Kingu aliongea tena akiwa na binti Amina na mzee Kingu mwenyewe akiwa nyuma nyuma. Imani, huyu mama ataniua. Naomba mniache. Fatu aliwaomba waliomshika. Hatukuache mpaka ulipe vinywaji ulivyovimwaga. Aliambiwa wakati bado wamemshika mikono yote miwili kumzuia asiondoke. Amina na mama yake walipofika hawakuuliza, wakamlukia mzima mzima na kuanza kumtandika makonde mazito mazito ya tani za kutosha akianguka chini mzima mzima. Nisaidieni jamani, nisaidieni. Fatu alipiga mayoe wakati akiangushiwa makonde akiisahau ile lafudhi yake aliyokuwa akiigizia. Jamani mtamua. Waliwagombelezea lakini walisukuma pembeni na mama wa Amina. Wawili hao mtu na mama yake wakaendelea kumwangushia makonde mazito wakamchania mpaka gauni lake ambalo aliwaachia akikimbia akiwa anasidiria na taiti tu. Watu walimkimbiza nyuma nyuma mbio mbio. Mzee Kingu naye akaamua kutoroka akielekea upande wa nyuma wa nyumba hiyo ya wageni asije akaangushiwa kipigo. Pande mwingine Gonde alibaki peke yake nyumbani. Alibaki akizunguka zunguka nje ya nyumba uani huko akijikuna kuna kichwa akiwaza kitakachotokea huko alipokwenda mkewe na mama mkwe wake huko akitafakali pindi atakaporejea itakuwaje kwa sababu alishia hapa kuondoka na kudai taraka yake. Geti liligongwa akalikimbilia na kulifungua ndipo alipokutana uso kwa uso na mtu ambaye hakutegemea kumuona tena kwenye maisha yake. Wewe ndiye mimi hapa. Nasani ujategemea kuniona na gonde. Umefuata nini hapa mwanake? Sija kufuata wewe. Nimekuja kumfuata ndugu yangu anayeitwa Fatu. Vipi yupo? Kumbe Fatu ni ndugu yako? Ndiyo ndugu yangu. Ulikuwa hujui? Kwa hiyo wewe ndio uliyemtuma jaba ni haribie ndoa yangu eh? Kwanza hapa nyumbani kwangu umepajuaje? Nimepajua tu kwa sababu nina jambo muhimu. Mwanake aliongea akiwa na tumbo kubwa la ujauzito. Jambo gani? Ondoka hapa. Mimi na wewe hatuna chochote tena. Huyu nani? Sauti ilisikika nyuma. Wakatazamana na kukutana na mkewe Amina akiwa na mama yake mzazi, yani mama mkwe wake. Mimi ni mpenzi wake, naitwa Mwaneke. Nimekuja kumuonesha gonde mimba yake. Mimba yangu? Wewe mwanamke unaongea nini utumbo gani hapa? Kwa hiyo unanikaa na gonde? Eh? Tena nipe pesa zangu. Nipe pesa zangu nilizoziangaikia kwa kimbia nazo na kuja kujifanya una pesa. Nipe. Yaani mimi mpaka nimefanywa nyuma kwa ajili ya hizi pesa. Nikaiba hati ya watu. Aisee leo ndo imefika. Utanipa. Nimechoshwa. Nimechoshwa na hizi drama. Naondoka. Mkewe Amina aliondoka huko akiingia ndani kwa asira. Mke wangu nisikilize. Huyu dada simjui mimi ni muongo tu. Alimfuata mkewe akitaka kumshika. We, mwache mwanangu. Tunaondoka wote. Utabaki na baba mkwe wako. Shenzi wa tabia nyi. Mama mkwe wake alimsonya akimzuia simshike binti. Umefanya nini mwaneke? Unanilibia ndoa yangu mwaneke. Ondoka hapa. Siondoki, nimekuja mwenyewe baada ya yule mdogo wangu kunigeuka. Utapambana na mimi sasa. Aliongea kwa asira wakibishana getini. Mwaneke akitaka kuingia na gondo ya kimzuia. Mwishoyo mwanadada huyo akaanguka mzima mzima getini, akiangukia tumbo na kuanza kugalagala akipiga mayoe ya maumivu. Oh, ili sasa balaa. Gondwe aliingiwa na wasiwasi akikimbilia wasi, ndani kujaribu kuomba msaada akakutana na mke na mama mkwe wake wakiwa wamebeba mabegi yao wakitoka. Mke wangu usiondoke. Niache naondoka. 
Aliambiwa huku akiendelea kuwakimbilia lakini hawakumsikiliza. Wakaita bajaji na kupanda wakaondoka. Gonde akaanza kuikimbiza bajaji hiyo bila mafanikio. Fatu alitokomea kusipojulikana baada ya kukosa hela na kupigwa. Amina akarudi kwao baada ya matukio yote ya mumewe ambaye alibaki mwenyewe na kufilisika kwa sababu aliyekuwa anamtegemea kwenye biashara zake ni mkewe. Akauza nyumba na kuishia kulipwa madeni aliyokuwa anadaiwa. Mwaneke naye baada ya kugeukwa na ndugu yake Fatu alimpa kazi, alirudi bila mimba baada ya kutoka kwa bahati mbaya ingawa haikuwa ya gondwe ila halikusudia tu kumharibia ndoa yake. Na na huo ndio mwisho kabisa wa chombezo hii tamu iliyotambulika kwa jina la dada wa kazi. Naamini kuna mengi umeyapata ya kujifunza. Basi yayo mazuri ya kujifunza yachukue na yale mengine ya kunogesha simulizi tu achana nayo. Nikukumbusha tu kwa mtunzi wa chombezo hii na mwandishi ni bwana Elia Gwaeje. Na mimi ni Browse K. Kutoka hapa simulizi Mix Entertainment. Bye bye.